வாலிபனால இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மேல் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்ததாமே நமக்கு ஆசீர்வத்து கொடுக்கும்படியாக நம்மளோடு கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிற பிருந்தா இப்போ நம்மள ஜபத்துல நடத்துவாங்க பிருந்தா சப்பாமை ஸ்துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே துதிக்கிறோம் இந்த வேலையில கூட கர்த்தாவே இந்த நிகழ்ச்சி உன் பாதத்துல வைக்கிறோம் கர்த்தாவே அப்பா இந்த நிகழ்ச்சி பார்க்கிற ஒவ்வொருவர்களுக்கும் கர்த்தாவே என் தகப்பன் தாமே ஆசீர்வதித்து கொடுக்க வேண்டுமாறு ஜபிக்கிறோம் அப்பா இந்த பாஸ்டோடைய சாட்சி கர்த்தாவே அநேக பிள்ளைகளுக்கு வாலிப பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தாவே ஆசீர்வாதமா இருக்க வேண்டுமாறு ஜபிக்கிறேன் கர்த்தாவே அநேகர் உன் பக்கம் திரும்ப இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு பிரயோஜனமான நிகழ்ச்சியா இருக்க கர்த்தாவை நீ கருவை பாராட்ட வேண்டுமாறு ஜபிக்கிறேன் முழுவதும் 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 கர்த்தாவை இந்த நிகழ்ச்சி தொடக்கம் முதல் முடிவு வரை உன் பாதத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன் கர்த்தாவே அப்பா நல்லபடியாக கர்த்தாவே இந்த நிகழ்ச்சிகளில் நாங்கள் கேள்விகள் கேட்கவும் அப்பா அதற்கு ஏற்ற எங்களுக்கு ஏற்ற பதில்கள் கிடைக்க கர்த்தாவை நீ உதவி செய்ய வேண்டுமாறு ஜபிக்கிற முழுவதும் அப்பா கருத்துல தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஏசு நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் தேங்க்யூ பிருந்தா தொடர்ந்து இந்த நேரத்தை ஹானோடைய கருத்துல கொடுப்போம் ஹானா இப்பொழுது நம்மள வாஷிப்ல நடத்துவாங்க ஹானா இந்த வேலையிலையும் நம்ம இந்த கண்மலையானவை அந்த பாடல பாடி கத்திரை ஆராதிப்போம் என் கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே என் கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே வல்லமை மாற்றிவை நிறைந்தவரே மகிமைக்கு பாத்திரரே வல்லமை மாற்றிவை நிறைந்தவரே மகிமைக்கு பாத்திரே ஆராதனையுமக்கே 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 இப்பொழுது நம்ம சாட்சி நேரத்துல நம்ம கடந்து போவோம் இந்த நாளிலேயும் தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளை நம்மளோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள நம்மளோடு கூட இணைஞ்சிருக்கிறது யார் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த விரும்புறேன் பெங்களூர்ல பிறந்து தஞ்சாவூர்ல படிச்சுட்டு இப்போ சென்னையில ஊழியம் பார்த்து 
ஊழியம் செஞ்சிட்டு இருக்கிற நித்திய வாழ்வு அப்போஸ்தல சபையின் தலைமை போதகர் பாஸ்டர் ராபர்ட் அவங்க நம்மளோடு கூட இணைஞ்சிருக்கிறது நமக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் ஒரு நொறுக்கப்பட்ட ஒரு பாத்திரமாக நெருக்கத்தின் வழியில கடந்து போயினும் இன்னைக்கு அநேகருக்கு பாஸ்டர் ராபர்ட் அவங்கள கத்துற ஒரு ஆசிர்வாதத்தின் வாய்க்காலா வச்சிருக்காங்க அப்படின்றத கேட்கும் போது உண்மையாகவே அது மனதுக்கு மிகுந்த சந்தோஷமும் நெகிழ்ச்சியும் கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கு சோ பாஸ்டருடைய சாட்சி கூட நம்ம இப்ப கடந்து போயும் பாஸ்டர் உங்களுடைய சாட்சியில நீங்க சொன்னது போல நீங்க பெங்களூர்ல பிறந்து நீங்க தஞ்சாவூர்ல படிப்ப உங்களுடைய ஸ்கூலிங் தஞ்சாவூர்ல பண்ணிட்டு இப்ப நீங்க சென்னையில ஊழியம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு உங்க சாட்சியில சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு பெயர் கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல நீங்க பிறந்து வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறீங்க அப்ப ஒரு கேப்டனா இருந்திருக்கிறாங்க ஆர்மியில இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ரொம்ப பக்தியா நீங்க வளர்க்கப்பட்டீங்க அப்படின்றதையும் உங்களுடைய சாட்சியில நாங்க தெரிஞ்சிட்டோம் அந்த பக்தி எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னா அது மதத்துக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு பக்தியில நீங்க வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறீங்க சோ அஹ் கடவுள் அப்படின்னா அஹ் எல்லா கடவுளும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெம்பிளோ மாஸ்கோ சர்ச்சோ எல்லாமே உங்களுக்கு ஒண்ணா இருந்திருக்க அந்த இடத்துலயும் பக்தியா நீங்க இருந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னு உங்க சாட்சியில இருந்து கேள்விப்பட்டோம் அஹ் இப்படி வளர்க்கப்பட்ட இந்த சூழ்நிலையில சிறு வயதுல அதாவது ஒரு போர்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் பொழுது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ பத்தி அதிகமா தெரிஞ்சுக்கொள்ள உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்தது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம் சோ அநேகர் உங்க வாழ்க்கையில இயேசப்பா பத்தி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கலாம் நீங்க படிச்சிருக்கலாம் ஆனா குறிப்பிட்ட மூன்று நபர்கள் நீங்க வந்து உங்களுடைய சாட்சியில சொல்லியிருந்தீங்க உங்களுடைய ஸ்கூல் டீச்சர் உங்க சித்தி உங்க பாட்டி இவங்க வாழ்க்கையில இருந்து நீங்க ஏசப்பாவை அறிந்து கொண்டதாகவும் ஏசப்பாவோட பற்றிதான ஒரு விசுவாசத்துல நீங்க வளர்றதுக்கு இது ஏதுவா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்க சார் அந்த மூணு நபர்கள் எப்படி உங்க வாழ்க்கையில ஏசப்பாவை அறிமுகப்படுத்தினாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஒரு அருமையான டீச்சர் எனக்கு இருந்தாங்க அவங்க தன்னுடைய பள்ளி நேரம் ஃப்ரீ டைம்ல ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து எனக்கு வந்து எல்லா மாணவர்களுக்குமே சொல்லுவாங்க ஆண்டவருடைய அன்பு கடவுள் நம் மேல வைத்திருக்கிற அந்த நேசங்கள் அவர் தான் நம்மளை உருவாக்கினாரு இப்படிப்பட்ட காரியத்தை வந்து ஒவ்வொரு நாளும் இந்த மதிய சாப்பாடு வேலைக்கு பிறகு பகிர்ந்து கொள்வார் இத ஒவ்வொரு நாளும் நாங்க அடுத்த நாள் வரும்போது அவங்க என்ன ஆண்டவரை குறித்து சொன்னாங்களோ அதுல என்ன செய்தீங்க சில வேலையில ஏழைகளுக்கு உதவுற காரியத்தை குறித்து சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் தேவனை குறித்து மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கணும் மத்தவங்களுக்காக ஜெபிக்கணும் அப்படின்னு சின்ன வயதுல எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அப்ப ஏன் கூட ஒரு தம்பி கதிர்வே அவங்க வந்து தஞ்சாவூர்ல வந்து இந்த கரகண்டான்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடிய ஒரு குடும்பத்துல பிறந்த தம்பி அந்த தம்பிக்கு அப்பா இல்லை அம்மா இல்லை அவன் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் இந்த டீச்சர் சொல்றத வச்சுட்டு அடுத்த நாள் வரும்போது அவன் சொல்லுவான் டீச்சர் நீங்க இப்படி சொன்னீங்க எங்க அத்தை வீட்டுல தான் நான் வளர்றேன் எனக்கு அவங்க ஒரு நாள் தோசை கொடுப்பாங்க நைட்ல யாராவது அந்த யாசகம் கேட்டு வருகிறவங்களுக்கு அதுல ஒரு தோசையை நான் கொடுத்துருவேன் ஏசப்பா நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன் அப்படின்னு அப்ப எனக்கு வந்து ஒரு என்ன வரும் இவன் ஒரு ஒரு இந்து குடும்பத்துல இருந்த தம்பி அவன் இவ்வளவு ஆண்டவரை நேசிக்கிறான்னு நம்ம ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல பிறந்திருக்கோம் ஆனா நமக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு பற்று செயல்பாடுகள் இல்ல அது சின்ன வயதுல என்ன ஆழமா தொட்ட ஒரு காரியம் இன்னைக்கு அவன் நான் மறக்கிறது நாலா வகுப்புல படிச்ச ஒரு தம்பி தான் கதிர்வேல் சொல்லிட்டு ஆனா இன்னைக்கு அதை நான் நினைச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அந்த அளவுக்கு அங்க டீச்சர் சொல்லி கொடுத்ததும் அதை கேட்ட மாணவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில அதை அப்படியே கை கொடுக்கிறத பார்க்கும் போதுதான் என் உள்ளத்துல அந்த சின்ன வயதுல அப்ப நம்ம தெய்வம்தான் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இயேசுவை குறித்து எனக்கு வந்தது ஆனா உடனே நான் வந்து அதுல மனம் திரும்பல ரசிக்கப்படல அந்த எண்ணம் வந்து ஆழமா எனக்குள்ள ஒரு விதையாய் விதைக்கப்பட்டது அது முதல் காரியம் பள்ளி பருவத்துல அடுத்ததே எங்க சித்தி வாழ்க்கையில நடந்த சில காரியங்கள் அவங்களுக்கு ரெண்டு கிட்னி ஃபெயிலியரா இருந்தது ஹார்ட்ல ஹோல்ஸ் இருந்தது டாக்டர்கள் பார்த்துட்டு மூணு மாசம் தான் டைம் கொடுத்துருந்தாங்க ரொம்ப பக்தியா இருப்பாங்க நடைப்பயணமா வேளாங்கண்ணிக்கு போறவங்களுக்கெல்லாம் அவங்க தஞ்சாவூர்ல அவங்க வீடை கிராஸ் பண்றவங்களுக்கு என்னென்ன உதவி செய்யணுமோ அதெல்லாம் செய்து கொண்டு இருப்பாங்க ஆனா எந்த மாற்றமும் இல்லை வியாதியினுடைய உச்சத்துக்கு போனாங்க டாக்டர்கள் கைவிட்ட நிலை யூரின் போனா ரத்தமும் சலமும் தான் போவோம் அதே வேலையில ஒரு டம்ல தண்ணி கூட அவங்களால குடிக்க முடியாது அந்த மரண தருவாயில இருந்தா அந்த நேரத்துல 
எங்களுடைய மாமா ஸ்ரீபன் ஒருத்தர் இருந்தார் எங்க அம்மாவோட பிறந்த எங்க சித்திக்கையோட மூத்தவர் அவர் அவங்களுடைய மூத்தான எங்க தாய்மாமன் அவர் இந்த மாதிரி தன் திருச்சியில ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு வேணா அங்க போய் பார்ப்போம் மதுரை ஹாஸ்பிட்டல் இன்னைக்கும் இருக்கு டாக்டர் ஸ்ரீபன் சொல்லிட்டு அந்த ஹாஸ்பத்திரியை நடத்துகிறாங்க அப்ப அவர்கிட்ட கொண்டு போனாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல ஸ்ட்ரெச்சர் ஸ்ட்ரெச்சர்ல படுத்து இருக்கும் போது அவர் ரிப்போர்ட்டை வாங்கி பார்த்துட்டு சொல்லிட்டாரு சான்ஸ் இல்லை எவங்களை காப்பாற்ற முடியாது நான் சொல்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்பு நடந்த ஒரு காரணம் காப்பாற்ற முடியாது என்று சொன்னதுனால அந்த ரிப்போர்ட்டை எடுத்து கொண்டு போய் அவர் தன்னுடைய ரூம்ல அதை வச்சு பிரேயர் பண்ணிருக்காரு பிரேயர் பண்ணோம்னா ஆவியானோருடைய அந்த சத்தம் அவருக்குள்ள அவங்க சாக மாட்டாங்க அவங்க பிழைப்பாங்க நான் அவங்களுக்கு சுகம் தருவேன் ஒரு வார்த்தை காலமா அந்த டாக்டர் இருதயத்துல ஆண்டவர் போட்டிருக்கார் நேரம் அதை ரிப்போர்ட் எடுத்துட்டு வந்தாரு ஸ்ட்ரெச்சர்ல படுத்து இருக்கிற அவங்கள பார்த்து சொன்னாரு நீங்க சாக மாட்டீங்கம்மா இயேசு உங்களுக்கு ஜீவனை கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொன்னதை கேட்ட உடனே இவங்களுக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை ஒரு மின்சாரத்தை போல சரீரத்துல பாய்ந்து இருக்கு அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க எலும்பி உட்கார்ந்துன்னா ரெண்டு பேரும் தூக்கி உட்கார வைக்கணும் அந்த தானா அவங்க எழுச்சி உட்கார்ந்த இந்த காரியங்கள் சம்பவங்கள் நடந்தது அவங்க திருச்சி சைன்ஸ்ல போய் அன்னைக்கு பிரியாணி கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்டுருக்காங்க அதுல இருந்து அவளுக்கு நடந்த அந்த அற்புதத்தை எல்லாம் சொல்லி எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க எங்க பாட்டி சொல்லுவாங்க இது எனக்குள்ள என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சின்ன திருப்பத்தை கொடுத்தது ஆனா நாங்க மனம் திரும்ப எங்க பாட்டி தனியா இருக்கனால அவங்க கூட படுக்கிறதுக்கு என்ன நைட்ல அவங்க கூட தான் நான் படுத்திருப்பேன் அப்ப அவங்க ஜெபிக்க சொல்லி கொடுப்பாங்க என்னென்ன காரியத்துக்காக ஜோ பண்ணு அப்படின்னு அதே வேலையில அவங்க வச்சிருக்கிற பைபிளை எடுத்து நான் சும்மா இருக்கிற நேரத்துல நைட்ல கொஞ்ச நேரம் படிப்பேன் இப்படி ஒவ்வொரு புத்தகமா நான் முடிச்சிருக்கேன் இருபத்தி புத்தகம் அதுக்கப்புறம் யோக புத்தகத்தை முடிச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் படிக்க அந்த சருத்திரங்கள் வந்து எனக்கு ரொம்ப தூண்டுதலா இருந்த இதெல்லாம் இதெல்லாம் ரச்சிக்கப்படுறதுக்கு என் வாழ்க்கையில ஒரு காரணமா இருந்தது சோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது பாஸ்டர் சிறு வயது முதற்கொண்டே அநேக சூழ்நிலைகள் ஆண்டவர் மேல இருக்க விசுவாசத்தை உங்க லைஃப்ல பலப்படுத்தியது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம் தொடர்ந்து நீங்க சென்னைக்கு வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தகப்பனாருடைய மறைவு குறித்தும் நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க ஆஹ் அப்போ ஆஹ் அம்மாக்குமே ஒரு வியாதி படுக்கையில அம்மாவும் இருந்தாங்க சோ இந்த நெருக்கமான சூழ்நிலையிலதான் நீங்க ஆண்டவர குடும்பமா ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு சபையோட ஐக்கியப்பட்ட அற்புதம் செய்ததேவன் எனக்கும் நல்லவர் அப்படின்றத நீங்க ஏத்துக்கொண்டு ஆண்டருடைய அன்புல வளர்ந்த சூழ்நிலை இது அந்த சந்தர்ப்பம் என்ன தாய்க்கு வந்து உடம்பு முடியாத ஒரு சூழ்நிலைகள் பல மருத்துவர்கள் நாங்க ரொம்ப அந்த கடவுள் நம்பிக்கை இருந்ததுனால யார் என்ன சொன்னாலும் அதை அப்படியே செய்யும் அப்ப எங்க பகுதியில இருக்கிற சில இந்த வேப்பல அடிக்கிறவர்கள் இவங்களை எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்தாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச சில மந்திரவாதிகளும் கூட்டிட்டு வருவாங்க கூட்டிட்டு வந்து எங்க வீட்டுல அம்மாசை அன்னைக்கு பூஜை எல்லாம் போட்டு எங்க அம்மாக்கான சில பரிகாரங்கள் செய்வாங்க எங்க அம்மா மாதிரியே அந்த மாவுல பொம்மை பண்ணி எங்க அம்மாவுடைய தலைமுடியெல்லாம் வெட்டி அதுல வச்சு அப்ப அவங்க கேட்கிற தங்க தகடுகள் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க உடுத்திக்கொள்ள உடைகள் கேட்பாங்க மதுபானங்கள் வாங்கி வைக்கணும் இதெல்லாம் அவங்க சொல்றதெல்லாம் வாங்கி வச்ச பிறகு பக்கத்துல ஒரு சுடுகாடு இருக்கு எங்க வீட்டுக்கு அப்படியே பேக் சைடு அந்த இடத்துல நைட்ல கொண்டு போய் சில பூஜை எல்லாம் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிறது போல இருக்கும் திரும்ப பார்த்தா அதே பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டிருந்தது இந்த மாதிரி நாட்கள்ல பல கோயில்களுக்கு போயிருக்கோம் இரவுல போய் தங்கி இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி நிலைகள்லாம் கடந்து வந்தாலும் எந்த மாற்றமும் எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை அப்போதுதான் ஒரு நாள் ஒரு பத்து பேர் கூடி இருக்கிற ஒரு ஜப வீடு சாதாரண ஒரு வீட்டுல ஜப கூட்டம் நடக்குது அதுல ஒரு தேவ மனிதன் வந்து தேவ செய்து கொடுக்கிறாரு எங்க அம்மா போய் அதுல உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு எங்க அம்மாவுடைய அம்மா ஆண்டோருடைய பிள்ளை கூட பிறந்த சகோதரி வாழ்க்கையில தேவன் எவ்வளவு பெரிய மிரக்கல் செய்திருக்கிறாரு ஆனா அதெல்லாம் எங்க அம்மா வாழ்க்கையில மாற்றத்தை கொடுக்குது அதே வேலை எங்க டாடி ஒரு மிலிட்ரி கேப்டனா இருந்ததுனால அம்மாவுக்கு வந்து இந்த காஷ்மீர்ல இந்த குளிர் பிரதேசங்கள்லாம் கூட இருந்ததுனால அங்க நடக்கிற பார்ட்டியில எல்லாம் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணியாகும் எங்க டாடி வந்து ஒரு ஆங்கிலோண்டியர் 
அவங்க ஃபேமிலி எல்லாமே இந்த மாதிரி ஏதாவது முக்கியமான நாட்களில் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ டாடி மிலிட்ரி கேப்டனாக இருந்ததுனால மிலிட்ரியிலேயே ஃபேமிலிக்குன்னு சொல்லிட்டு லிக்கர் தருவாங்க மதுபானங்கள் கொடுக்கறது வழக்கம் அப்போ அதை எங்கள் டாடி வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு பழகி கொடுத்துட்டார் பார்ட்டிக்கு போனால் குடித்தாதான் அது கௌரவம் அது அந்த மாதிரி இடங்கள் இது பழகிட்டனால எங்கள் அம்மாவுக்கு இதுலேருந்து வெளியே வர முடியுது ஸ்மோக்கிங் பண்ணுவாங்க அம்மாவும் இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டனால மாற்றங்கள் இல்லை எவ்வளவோ அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அவங்களால விட முடியுது எங்கள் அப்பாவுடைய மரணத்துக்கு பிறகு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரி மீட்டிங்கில் அவங்க ஒரு நாள் போய் அட்டன் பண்ணிட்டு வரும்போது அவங்க வந்து சொன்ன வார்த்தை இன்னையிலிருந்து இதெல்லாம் ஒரு நாளும் நான் தொட மாட்டேன்ப்பா மருத்துவர்கள் அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்க குடும்பத்தில் எவ்வளவு பேர் சொல்லியிருக்காங்க மூத்தவர்கள் நாங்களே எவ்வளவு சொல்லியிருக்கிறோம் அவங்களால விட முடியாத காரியம் ஒரு பத்து பேர் கூடி இருந்த ஒரு வீட்டு ஜப கூட்டத்துல போயிட்டு வந்து கொயில் கொயிலா இருந்திருக்கிறோம் போய் படுத்து ஏச்சு வாரக்கணக்கா தங்கிட்டு வந்திருக்கோம் அங்கெல்லாம் கிடைக்காத ஒரு மாற்றம் ஒரு பத்து பேர் கூடி ஜெபித்த அந்த இடத்துல எப்படி வந்தது இதுதான் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியமா இருந்தது அந்த ஆச்சரியம் தான் என்னை ரச்சிப்புக்குள்ள நடத்தினது ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்கே என்னை அறகுறதுக்கு மெயில் காரணம் எங்க அம்மாவையே மாத்த முடியும்னா மத்த எவ்வளவு மக்கள் இந்த மாதிரி பாவத்துல சாபத்துல கிடப்பாங்களே அப்ப அவங்களுக்கு இயேசு தேவை இந்த இயேசு கொண்டு போய் மத்தவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி ஆகணும் இதுதான் நான் ஊழியத்துல அடி வைக்கிறதுக்கும் ரசிக்கப்படுறதுக்கும் மெயின் காரணமா இருக்கு பாவத்துல இருந்து சாபத்துல இருந்து வியாதியில இருந்து விட முடியாத அடிமைத்தனத்துல இருந்து கூட கர்த்தரால விடுவிக்க முடியும் அப்படின்றத உங்களுடைய லைஃப்ல நீங்க பார்த்து நீங்க அனுபவிச்சிருக்கீங்க பாஸ்டர் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது இப்போ நீங்க இசப்பாக்க உங்க வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த பிறகு உங்களுக்குள்ள ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் என்ன விவரிக்கிறத விட அனுபவிக்கும் போதுதான் அதனுடைய மகிமையே தெரியும் இப்ப இயேசுவை அறிந்து கொள்ளுகிறதற்கு நாங்க சபைக்கு போனோம் சர்ச்சைக்கு போக ஆரம்பிச்சோம் அங்க நடக்கிற அந்த பாடல்கள் சொல்லப்படுகிற வார்த்தைகள் இவைகள இவைகளுக்கு மத்தியில ஒரு எல்லை இல்லாத சந்தோஷம் இருந்தது இந்த உலகத்துல கிடைக்காது ரெண்டாவது நான் இந்த படிப்புல கூட இடையில கொஞ்சம் டிஸ்கன்டினியூட்டி எல்லாம் பண்ணியிருந்தேன் அப்ப வாழ்க்கையை குறித்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி இருந்தது நம்ம வாழ்க்கை என்னவாகும் நம்ம எப்படி இருக்க போற இந்த உலகத்துல அப்படின்னு உலகத்தை பார்க்கும் போது ஒரு பயம் இருந்தது வாலிப நாட்களை குறித்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி இருந்தது ஆனா சர்ச்சைக்கு போயிட்டு இயேசுவை நம்ப ஆரம்பித்த பிறகு ஏற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்த பிறகு கிடைத்த அந்த மகிழ்ச்சிய நம்மால அதான் அது அந்நியர் உடந்தையாகான் அந்த மகிழ்ச்சிக்கு அந்நியர் உடந்தையாக முடியாது அதை அவர்கள் அவர்கள் அனுபவிக்கும் போதுதான் ரெண்டாவது இந்த உலகமே ஒரு புதிதாய் தெரிந்தது எப்படி ஒரு கம்புளி புழு ஒரு கூட்டுக்குள்ள இருந்து அது வண்ணத்து பூச்சியா வரும்போது அது வாழ்க்கையில இதுவரைக்கும் இலை தலைகள்லாம் அது சாப்பிட்டு வளர்ந்தது கடைசியில வந்து ஒரு வண்ணத்து பூச்சியா மாறும்போது தேன்களை உறிஞ்சி எடுக்கிறது போல வாழ்க்கை இந்த உலகமானது புதிதாக இருந்தது உண்மையிலே இது அத வாயால சொல்லுகிறதை விட அதை அனுபவிக்கும் போதுதான் தெரியுது இந்த உலகம் நம்முடைய பார்வைக்கு ஒரு புதிதாகவும் ஒரு புதிதாய் பிறந்த அந்த அனுபவங்களை வந்து எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல அவ்வளவு மகிழ்ச்சி அவ்வளவு சந்தோஷத்தை கொடுத்த ஒரு நிகழ்வு தான் அந்த மன திரும்பதில் கிடைத்த ஒரு நிகழ்வு அதுல இருந்து ஆண்டவரை பின்பற்ற ஆரம்பிச்சு உண்மையிலே ஆஹ் அதை உணரும் பொழுதுதான் அந்த ஒரு மகிழ்ச்சியை உண்மையிலே முழுமையா விளங்கி கொள்ள முடியும் அப்படின்றத அழகா சொன்னீங்க சோ உங்களுக்குள்ள எல்லை இல்லா ஒரு சந்தோஷத்தின் பெருக்கும் வாழ்க்கையை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிச்சயம் ஒரு தைரியம் பயம் அகன்று போன ஒரு சூழ்நிலை உலகமே புதுதாக நம்பிக்கையோடு காணப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன் உங்களை ரட்சிப்பு பின்னால வந்ததுன்னு பாக்குறோம் தொடர்ந்து பாஸ்டர் நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சினிமாக்கு நீங்க இன்னுமே அடிக்டடா இருந்திருந்திருக்கீங்க சினிமா பார்த்துட்டு இருந்திருக்கிறீங்க சில வாலிப பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து சினிமாக்கு போற பழக்கங்கள் உங்களுக்கு இருந்தது ஆஹ் அது நீங்க உங்க சாட்சியில சொல்லும்போது ஒரு அனுபவம் வந்து ஆஹ் நீங்க சினிமாக்கு போகும்போது ஒரு சிலர் ஹாஸ்பிட்டல் மினிஸ்ட்ரிக்கு கிளம்பிட்டு இருந்தாங்க ஆஹ் நீங்க சினிமாக்கு போறதை விட்டுட்டு அவங்களோட ஹாஸ்பிட்டல் மினிஸ்ட்ரி போனேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க சோ அந்த ஹாஸ்பிட்டல் மினிஸ்ட்ரி முதல் தடவை நீங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல சந்திக்கும் பொழுது உங்களுக்கு கிடைச்சதான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன ஆராதனை முடிச்சுட்டு வழக்கமாக நாங்க எங்கேயாவது சர்ச்சில இருக்கிற பசங்க தான் சில வாலிப பசங்களாம் சேர்ந்துட்டு அங்க அங்க போவோம் 
அப்படி போற நேரத்துல தான் ஒரு தம்பி மூவேந்தர் சொல்லிட்டு என்ன மணலி பஸ் ஸ்டாண்டு கிட்ட வச்சு என்ன பார்த்தாரு எங்க போறீங்க பிரதர் கேட்டாரு நான் சாதாரணமா இப்படி பசங்களை ஃப்ரெண்ட்ஸோட போறேன் ஆனா போகிற இடத்த சொல்லல ஃப்ரெண்ட்ஸுகளோட போற அப்படின்னு நான் கேட்டேன் நீங்க எங்க போறீங்க நாங்க இன்னைக்கு ஊழியத்துக்கு போறோம் ஹாஸ்பிட்டல் ஊழியத்துக்கு போறோம் அப்படின்னாங்க நான் ஒரு காரியத்தை வந்து இங்க சொல்லி கொள்ள விரும்புறேன் நான் ரசிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடியே எங்க பாட்டி வீட்டுல எல்லாம் இருக்கும்போது அப்ப என் இந்த தேவன் செய்த அற்புதங்களை எல்லாம் எங்க சித்திக்கு செய்தது எங்க பாட்டி எனக்கு சத்தியத்தை சொல்லி கொடுத்தது இதெல்லாம் எனக்கு இந்த ஆண்டவரை குறித்து மற்றவங்க சொல்லணும் ஏன்னா எங்க டீச்சராக சொல்லியிருக்காங்க அதனால நான் நிறைய கைப்பிரதிகள் எடுத்துக்கிட்டு தஞ்சாவூர்ல அரண்மனையில வந்து சர்க்கஸ் நடக்கும் அப்ப ரெண்டு பேக் ஃபுல்லா கைப்பிரதிகள் எடுத்து கொண்டு போய் நான் ஒரு ஆளா அந்த சர்க்கஸ் முடிச்சோன்னா எல்லாருக்கும் கொடுத்துருவேன் இப்படி எல்லாம் கொஞ்ச நாள் பண்ணி இருக்கிறேன் அப்ப இந்த அதெல்லாம் இடையில வந்து விட்டாச்சு இந்த மனையில வந்து வந்த பிறகு நான் அதெல்லாம் விட்டுட்டேன் இப்ப இந்த தம்பி ஆஸ்பத்திரி ஊழியத்துக்கு போலான்னு சொன்னேன்னு எனக்கு ரொம்ப உற்சாகமா இருந்தது அதனாலதான் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கள்ட்ட சொன்னா நீங்க போங்க நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கூட போன ஒரு வா அந்த சகோதரன் கூட்டிட்டு போனப்ப ஒரு வாலிபர்கள்லாம் தங்கி இருக்கிற ஒரு ரூம்ல வந்து அநேக வாலிபர்கள் மிளகாய் போட்டு ஜோம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சி முடிச்ச பிறகு அந்த வாலிபர்கள்லாம் சேர்ந்து அந்த இடத்துல உட்காந்து எல்லாம் ஜெபிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இவரும் என்னை உள்ளார கூட்டிட்டு போனாரு நானும் அவங்க கூட உட்கார்ந்த கொஞ்ச நேரம் ஜபம் முடிச்ச பிறகு நாங்க ஜிஹெச் ஆச்சு ஆஸ்பத்திரிக்கு போனோம் அந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு போனப்ப அந்த மக்கள்கிட்ட போய் ஆண்டவரை குறித்து சொல்றதோ கைப்பிரதிகளை கொடுக்கும் போது அந்த வியாதியஸ்தர்களை பார்க்கும் போது உண்மையிலேயே ஒரு மனிதன் தன் வாழ்க்கையை தன்னுடைய வாழ்வினுடைய நிலையை காண வேண்டுமானால் இந்த மருத்துவமனை ஊழியம்தான் ஒரு பெரிய டேனிங் பாயிண்ட கொடுக்கும் அங்க போனதுதான் வாலிப பசங்க இருக்கிற நிலைகள் சில வயதானவர்கள் சில சின்ன பிள்ளைகள் எல்லாம் பார்க்கும் போது இதுதான் வாழ்க்கை நம்ம உலகத்துல வாழ்கிற வாழ்க்கை ஒரு நாள் இந்த நிலைக்கு தான் கொண்டு போய் விடுகிறது ஆனால மனிதர்கள் வெளியில வந்து நம்ம என்னென்னவோ பண்றோம் ஆனா ஆஸ்பத்திரியில போகும்போது ஏசு சொன்னாரு விருந்து வீட்டுக்கு போவதை பார்க்கலாம் துக்க வீட்டுக்கு போங்க மனிதனுடைய முடிவை எங்க பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கொள்ளுகிற இடமாவத கண்பித்தது போல இந்த ஆஸ்பத்திரி ஊழியம் கூட பல பாடங்களை நமக்கு கற்பிக்கிற இடமாய் அது இருந்தது அதனால அந்த ஊழியத்துல ரொம்ப எனக்கு ஆர்வம் வந்தது அவர்களோடு சேர்ந்த அன்னையில இருந்து தொடர்ந்து கிராம ஊழியங்கள் தெரு பிரசங்க ஊழியங்கள் அதுக்கப்புறம் ஓபன் ஏர் மினிஸ்ட்ரி ஆஸ்பத்திரி ஊழியங்கள் சில வேலையில வசனங்கள் விளம்பரப்படுத்துற ஊழியங்கள் வசனத்தை எழுதி அங்கங்க மரத்துங்கள்ல செவர்கள் இல்ல போய் நாங்க தகடுகளை எழுதி அங்க எழுதி அடிச்சுட்டு வருவோம் இல்லைன்னா செவர்கள்ல வந்து அந்த அட்ரஸ் மினிஸ்ட்ரி அங்க போய் தேவனுடைய வார்த்தைகளை நாங்க எழுதிட்டு வருவோம் இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய உற்சாகத்தை கொடுக்கிற ஒரு காரியமா இருந்தது நீங்க வந்து ஞானஸ்தானம் எடுத்து அபிஷேகம் பெற்று கொண்ட அந்த அனுபவம் பத்தி சொல்லுங்க சர்ச்சுக்கு போய் ஒரே ஒரு இடத்துல ஞானஸ்தானம் அதே ஆண்டுக்குள்ள ஞானஸ்தானம் எடுத்தும் குடும்பமா எடுத்தோம் தனித்தனியா எடுக்கல முழு குடும்பமே அந்த ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக் கொண்டோம் அந்த ஞானஸ்தானத்தை எடுத்த நாட்கள்ல வாலிபர்களோடு சேர்ந்து நாங்க ஜெபிக்கிறது வழக்கமா இருந்தேன் நான் சொன்னேன் அந்த ஜீசஸ் பாரியும் சகோதரர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு வனாந்திரத்துல போய் ஜெபி ஃபுல்லா பணம் தோப்பு ஏரிகள் நிறைந்த ஒரு இடம் மாத்தூர் எம்எம்டி என்று சொல்வார்கள் இப்பொழுது அந்த இடத்துல அப்ப எம்எம்டி காலனி எல்லாம் கிடையாது ரெண்டுமே பணம் காடுகளா இருந்தது வலது பக்கம் இடது பக்கம் இப்ப இடது பக்கம் தான் அந்த காடு அப்படியே இருக்குது அந்த ஏரிக்கரை அந்த பணம் தோப்பு எல்லாம் இருக்கு இந்த பக்கம் ஃபுல்லா எம்எம்டி காலனி வந்துருச்சு நைட்ல போய் ஜோம் பண்ணுவோம் இப்படி ஜெபிச்சுக்கிட்டு இருக்க நாள்ல தான் எங்க சபையில வைத்து ஒரு கூட்டம் நடத்துறாங்க அதுல பிளஸ்ஸிங் யூத் மிஷன்ல இருக்கிற பிரதர் லைனர் அது கூட இருக்கிற பல சகோதரர் வந்து தங்கி இருந்து ஒரு முன்னாள் கூட்டங்கள் நடத்தி கொண்டு இருந்தார்கள் அப்போ எங்க பாஸ் ஏதோ சொல்லி இருக்கிறார் அவங்கள்ட்ட இந்த வாலி பாசங்க நல்லா ஜெபிக்கிறாங்க ஆனா சபையின் சில காரியங்கள்ல ரொம்ப இன்வால்மெண்ட் இல்லாம இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னப்ப ஒரு இரவு கூட்டம் எல்லாம் முடிச்ச பிறகு எங்களை கூப்பிட்டு பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அத்தனை வாலிப சகோதரர் நாங்க இருந்தோம் அப்ப பிரதர் லைனர் அங்க இருந்தாங்க அவங்க கேட்டாங்க நீங்க என்ன செய்யறீங்க சபையில உங்க பொறுப்பு என்ன அப்படி எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு இருந்தாங்க அப்ப என்ன பார்த்து பாஸ் சொன்னாரு இந்த தம்பி ரொம்ப நல்ல தம்பி இவரையும் கெடுத்துட்டாங்க அப்படின்னாங்க ஆனா நாங்க போறதெல்லாம் ஊழியங்கள் ஜப காரியங்கள் தான் அவருக்கு என்ன நான் சபையோடு இணைஞ்சு செய்யாதாலும் 
நான் சொன்னேன் இல்ல பிரதர் அப்படின்னு பரிசுத்தாவி இல்லாம கர்த்தர் இயேசுவ கர்த்தர் சொல்லக்கூடாதுன்னு பைபிள் இருக்கு தெரியுமா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டாங்க அப்ப எனக்கு அந்த வார்த்தையே ரொம்ப ஒரு பாதிப்பை கொடுத்தது ஏன்னா நான் ஆண்டவரை என் தகப்பனுக்கு அப்புறம் ஆண்டவரை தான் நான் வந்து தகப்பனாய் நான் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் ஏன்னா என் டாடி நான் தஞ்சாவூர்ல இருக்கும் போது அவரு சென்னையில வந்து இடமெல்லாம் வாங்கி வீடெல்லாம் கட்டிட்டாரு அப்ப சென்னைக்கு தஞ்சாவூருக்கு வந்திருந்தப்ப வேளாங்கண்ணிக்கு போறாரு அப்ப என்ற சொன்னாரு இந்த ஏப்ரல் மாசம் எக்ஸாம் எல்லாம் முடிச்சோடனே மே மாசத்துல உன்னை வந்து நான் சென்னைக்கு கூட்டிட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தார் ஆனா டாடி சொன்ன நேரத்துல வர முடியுது ஒரு மங்களூருக்கும் பெங்களூருக்கும் இடையில ஒரு ட்ரெயின் கிராசிங் ஒரே தண்டவாளத்துல ரெண்டு ட்ரெயின் வந்ததுனால அந்த ஒரு ட்ரெயினுக்கு மேல ஒரு ட்ரெயின் ஏறி இருந்தது எங்க டாடி அதுலதான் வாசற்படியில படியில நின்று பயணம் செய்த போது இதை பார்த்த அந்த நேரத்துல குதிச்சுட்டார் ஆற்றுல அடிப்பட்டு தான் பாதிக்கப்பட்டு அவர் இறந்தார் அப்ப இந்த செய்தி எனக்கு வந்த போதுதான் எனக்கு ஒரு பெரிய தாக்கம் ஏன்னா பிள்ளைகள்ட்ட எல்லாம் சொன்னேன் இந்த எக்ஸாம் முடிச்சோன்னா எங்க அப்பா கூடயே நான் போய் இருக்க போறேன் ஆனா அந்த நேரத்துல டாடி சொன்ன அதே நாட்கள்ல டெலகிராம் வந்தது டாடி எக்ஸ்பர்ட் ஆயிட்டான்னு அது ஒரு பெரிய பாதிப்பு அதனால இயேசுவை நான் என்னைக்கு ஏற்றுக்கொண்டேனா அன்னைக்கு என் தகப்பனுக்கு மேலாய் அவரை பார்த்த என்ன காரணம்னா போஸ்டல நடவடிக்கைகளை வாசிக்கும் போது ஒன்னா அதிகாரத்துல இயேசு அவர் பரத்துக்கு எடுத்து கொள்ளப்படுவா சீசர்கள் எல்லாம் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டு இருப்பாங்க அப்ப தேவ தூதர்கள் சொல்லுவார்கள் கலீலேயர் ஆகிய மனுஷரை நீங்க ஏன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டு இருக்கீங்க உங்க கண்களுக்கு முன்பாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட இயேசு இன்று அப்படியே வருவார் அப்ப அந்த வசனத்தை வாசித்த போது எனக்குள்ள ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி எங்க அப்பா மாம்சத்துக்குரிய தகப்பனார் சொல்லிட்டு போனாரு ஆனா அவரால வர முடியல என்னை கூட்டிட்டு போ அவரால வர முடியல அவர் மறித்து போனார் ஆனா நான் ஆராதிக்கிறேன் ஆண்டவராக இயேசு அவர் ஜீவனுள்ளவராக இருக்கிறாரு அவர் சொன்னபடியே அவர் திரும்ப வருவார் என்ற அந்த நம்பிக்கை அந்த வசனம் இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் என்ன மாம்சத்துக்குரிய தகப்பன் சொன்னதை நிறைவேற்ற முடியாது இந்த உலகத்துல மனிதர்கள் சொல்லதை அவர்களால சில வேலையில முடியும் முடியாமலும் போலாம் ஆனா ஆண்டவராக இயேசு கிருசு மாத்திரம் என்ன சொல்வாரோ அதை அவர் செய்கிற தேவனா இருக்கிறார் இந்த வார்த்தை எனக்கு வந்து அதிகமா என் இருதயத்துல இருந்தது இப்ப லைனல் பிரதர் சொன்னாங்க பரிசுத்தாவி இல்லாம கர்த்தரை இயேசுவ கர்த்தர் சொல்லக்கூடாதுன்னும் போது அது எனக்கு பெரிய பெரிய சாக்கா இருந்தது அந்த நினைவு வந்து என்னக்குள்ள அப்படியே ஓடிக்கொண்டே இருந்தது இதுக்கு இடையில ஒரு நைட் பிரேயர் அந்த நைட் பிரேயர் முடிச்சோன்ன நாங்க வந்து ஒரு ஊருக்கு மயிலாடுதுறைக்கு போறதுக்காக நானும் ஒரு நண்பரும் அந்த சபையில இருக்க நண்பரும் பிளான் பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா அவங்க அப்பாவும் ஒரு மிலிட்ரி ஆபீசர் மயிலாடுதுறையில அவங்க வீட்டை குறித்து பாஸ்ட் அம்மாவே சொல்லுவாங்க கடன் போல இருக்கும் அவ்வளவு பெரிய வீடு அந்த வீடெல்லாம் பார்க்கணுமே கொடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க அவங்கள குறித்து அப்ப இந்த தம்பி கூப்பிட்டாலே எனக்கு ஒரு பெரிய ஆசை அவனும் போற போற அந்த வீட்டுக்கு போய் பார்க்க போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப இத வந்து பாஸ்ட் அம்மா கிட்ட நான் சொல்றேன் பாஸ்ட் அம்மா வந்து பாஸ்ட் கிட்ட சொல்லிட்டாங்க பாஸ்ட் என்னை கூப்பிட்டு சொன்னாரு ஏன்பா அடுத்த முறை நம்ம மீட்டிங் நடத்த போறோமே அந்த டைம் பார்த்து நீ போறியே ஒருவேளை அந்த நாள்ல பரிசுத்தாவியானவர் உன்னை அபிஷேகம் பண்ண திட்டமைச்சு இருந்தா அதை இழந்துருவில்ல நீ அப்ப உனக்கு என்ன வேணும் டூருக்கு போறியா இல்ல சபையில இருந்தா அந்த மீட்டிங்ல அட்டன் பண்ணி பரிசுத்தாவிய பெற போறியான்னு கேட்டாரு நான் சொன்னேன் எனக்கு பரிசுத்தாவி தான் வேணும் பாஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே இத வந்து அந்த தம்பி கிட்ட சொன்னேன் பாஸ்டர் இப்படி சொல்லியிருக்காங்க நான் பயங்கர கோபம் உன்னை யார் பாஸ்டர் மட்டும் சொல்ல சொன்னது உன் ப்ரோக்ராமே கேன்சல் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ற ரொம்ப அன்னையில இருந்து பேசுறது இல்லை அப்ப அவனும் ஊருக்கு போகல அன்னைக்கு மீட்டிங் அதே மாதிரி இன்னொரு நைட் பிரேயர் வருது அது ஒரு ஸ்பெஷல் மீட்டிங்கா இருக்கு அன்னைக்கு எல்லாருக்கும் டீ எல்லாம் கொடுக்கிற வேலையை நாங்க தான் செய்வோம் நான் அந்த தம்பி இன்னொரு சகோதரன் எல்லாரும் சேர்ந்து செய்வோம் அப்ப டீ கொடுக்கறதுக்கு என்ன கூப்பிடல அவங்க பாட்டுக்கு போனாங்க டீ கொடுத்தாங்க நானே வாலண்டியா போய் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கற அந்த வேலையை செய்த இப்ப மீட்டிங் முடிகிற டைமு மிச்சம் இருக்கிற டீய சூடு பண்ணி மீட்டிங் முடிச்சோடனே எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்க அந்த டைம்ல இந்த ரெண்டு பேரும் மட்டும் ஏஞ்சி போனாங்களே தவிர என்னை கூப்பிடவே இல்லை 
இவங்க போய் அந்த டிஎலாம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு அந்த சர்ச்சு வாசப்படையில் படிக்கட்டு இருக்கும் அந்த இடத்துல சாமி நாலாம் போட்டிருக்காங்க இவங்க அந்த படிக்கட்டை விட்டு இறங்கும் போது சாமிலாவுக்கு நடப்பட்ட கொம்பை பிடிச்சிக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் சுற்றி அப்படி குதிச்சிருக்காங்க அது ஒரு செப்டி டேங்க் இவங்க குதிச்ச வேகத்தில் டமார்னு ஒரு சத்தம் நான் முன்னாடி பாஸ்டுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் அந்த சத்தம் கேட்டாலும் பாஸ்ட பாட்டி இப்படின்னு தலையா சேட்டா அவர் சொன்னா ஒண்ணு இல்ல உட்காரு அப்படின்னா எனக்கா இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வெளியே போனாங்க அப்ப ஏதோ ஆயிருக்குன்ற ஒரு உள் உணர்வுகள் எனக்குள்ள இருந்தது நான் உடனே சைட்ல இருக்கிற கதை வழியாக வெளியே போய் பார்த்தா அந்த செப்டி டேங்க் ஒட்டஞ்சி இவங்க ரெண்டு உருவம் ஒருத்தருக்கு வந்து பாதி உடம்பு மட்டும் கருப்பா இருக்கு இன்னொருத்தர் முழுவதுமாகவே அந்த செப்டி டேங்க்ல ஃபுல்லாவே விழுந்துட்டு இருக்கிறார் அப்ப மேல வந்தவரை கையில கைய பிடிச்சி தூக்கி விட்டுட்டேன் அடுத்தவரை அந்த கும்பா பிடிச்சி ஏதோ அந்த டைம்ல அவரை தூக்கி வெளியே எடுத்துட்டோம் சபையும் கரெக்டா ஜபம் முடியுது எல்லாம் வராங்க பாஸ்டர் வெளியில வராரு நான் பாஸ்டர் பார்த்து கேட்டேன் பாஸ்டர் நீங்க சொன்னீங்களே இன்னைக்கு மீட்டிங்ல இருந்தா கர்த்தரும் நீ அபிஷேகம் பண்ணுவாருன்னு சொல்லி இந்த அபிஷேகம் தானா பாஸ்டர் அப்படின்னா எல்லாரும் அப்படி சிரித்தார்கள் உடனே அந்த சகோதரன் பாத்ரூம்ல கொண்டு போய் தண்ணியெல்லாம் எடுத்து அப்படி கோரி கோரி அவர் வேலை ஊத்தின இந்த காரியம் நடந்தது ஆனா அதே அந்த வாரத்துல நாங்க வனாந்திரத்துல போய் ஜெபிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது திடீர் என்று எனக்குள்ள ஒரு என்னை அறியாத ஒரு தேவ பிரசனை இறங்கிறது ஒரு ரெண்டு வார்த்தை தான் என்னை அறியாமல் ஏதோ அந்த அந்நிய பாஷை அந்த என் நாவுகள் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வேற வார்த்தைகளை பேச ஆரம்பித்தது அதை நான் பெருசாக எடுத்துக்கொள்ளது ஒரு ஏதோ நம்ம ஒரு உணர்வு வந்தது போல இருந்தது அன்றைக்கு பகல்ல காலையில எங்க வீட்டுல நானும் எங்க அக்கா பையனும் உட்கார்ந்து பாட்டு பாடி வழக்கமா ஜோம் பண்ணுவோம் அப்ப உட்கார்ந்து நான் ஜோம் பண்ணும் போது தேவ வல்லமை என்ன நிரப்ப ஆரம்பிச்சது என்ன அறியாம நான் ஆவியில நிரம்பி அந்நிய பாஷைகளை பேசி அப்படி துதிக்கிறத பார்த்தோடே எங்க அம்மா எங்க அக்கா பையனை வெளியே கையை பிடிச்சி கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க கதவை சாத்திட்டாங்க எவ்வளவு நேரம் நான் அந்த ஆவில நிரம்பி சோமண்ணன் தெரியாது அன்னையில இருந்தே வாழ்க்கை ஒரு மகிமையான ஒரு வாழ்க்கையா மாறினது மணிக்கணக்கா ஜபம் பண்ணுவேன் அந்த தேவனுடைய உறவு தேவனோடைய இருக்கிற அந்த ஐக்கியம் ஒரு நல்ல நண்ப என் கூட வந்தது போல அன்னைக்கு நான் உணர ஆரம்பிச்சேன் அதான் ஞானஸ்தானமும் பரிசுத்தாவி பெற்ற என்னுடைய அனுபவத்தின் காரியங்கள் சோ ஆண்டவருக்காக வாழணும் அப்படின்ற ஒரு வைராக்கியம் உங்களுக்குள்ள பற்றி எரிகிறத பார்க்க முடிகிறது சோ ஜபத்துல தரித்திருந்த அநேக மணிக்கணக்கா வேதத்தை வாசிக்கிறது மாத்திரமல்ல உங்களால எப்படியெல்லாம் உங்களையும் செய்ய முடியுதோ ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் தெருக்கள்ல போய் கிராமங்கள்ல போய் அஹ் செவர்கள்ல வாக்கியங்களை எழுதி தனித்தால் ஊழியம் எப்படியெல்லாம் ஊழியம் செய்ய முடியுதோ கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையில செய்த நன்மைய மற்றோடு பகிர்ந்து கொள்ள நீங்க ரொம்ப வாஞ்சியோடு நீங்க செயல்பட்டது தெரியுது பாஸ்டர் இதை தொடர்ந்து இப்படி எல்லாம் நீங்க ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருந்தாலே போதும் அப்படின்றது இல்லாம எப்படி முழு நேர ஊழியத்துக்கு வந்தீங்க அதான் நான் சொன்னது போல எங்க அம்மா வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட அந்த ஒரே மாற்றங்கள் தான் எங்க அம்மாவா மாற்றவே முடியாது ஏன்னா அவங்களும் சொல்லுவாங்க இதை என்னால விட முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா ஒரு பிரேயருக்கு போயிட்டு வந்த உடனே அங்க அப்ப வீட்டுல அவ்வளவு சிலைகள் இருக்கும் மாதா சிலைகள் சுசியப்பர் சிலைகள் இதெல்லாம் வச்சு அந்தோனியார் போட்டா குழந்தைய சுப்போட்டா திரு குடும்பங்கள் வீடே வந்து ஃபாதர் வருவார் வரும்போது சொல்லுவாரு உங்க வீடே சர்ச்சு மாதிரி இருக்குது நீங்க ஏன் சர்ச்சுக்கு வரீங்கன்னு சும்மா விளையாட்டுக்கு என்னெல்லாம் கேட்பார் அப்ப அப்படி இருந்த நாட்கள்ல அவ்வளவு பக்தியா இருக்கும் ஜ எல்லாமே ஜபமாலை பண்ணுவோம் எல்லாமே பண்ணுவோம் ஒரு மாற்றம் இல்லை வேளாங்கண்ணிக்கு போவோம் அந்தனியார் கோயிலுக்கு போவோம் குழந்தைய சு கோயிலுக்கு போவோம் அது இல்லாதபடி இந்த மாதிரி சில மதங்கள் சார்ந்த கோயில்களுக்கும் போயிட்டு வந்துட்டு அங்க வராத மாற்றம் ஒரு பத்து பேர் கூடின இடத்துல அந்த ஒரு மாறுதல் வருதுன்னா அப்ப இந்த தேவன் வந்து மக்களுக்கு தெரியணுமே இவரை மத்தவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி ஆகும் இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் எனக்குன்னு நிறைய இருந்த அப்ப நான் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன் எங்க அண்ணனும் நாங்களும் கான்டெக்ட் எடுத்து பக்கத்துல இருக்கிற சிபிசிஎல் எம்பிஎல் இந்த மாதிரி இடங்கள்ல வந்து வேலை செய்து கொண்டு ஒரு நாள் காலை நான் வந்து கம்பெனிக்கு போய் கொண்டு இருக்கேன் அப்ப எனக்குள்ள ஒரு சத்தம் நீ வந்து என்னுடைய ஊழியத்துக்கு வா என் ஊழியத்துக்கு வான்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது நம்ம தான் ஊழியம் செய்யறமே 
வேலை முடிச்சுட்டு போனாலே ஜப ஊழியர் நடக்குது கைப்பிரது ஊழியர் நடக்குது தெரு பிரசவ ஊழியர் நடக்கு ஆஸ்பத்திரி ஊழியர் நடக்குது ஊழியத்துக்கு வா ஊழியத்துக்கு வான்னு சத்தம் கேட்குது அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய முழு நேரமா நீ என் வேலையை செய்ய அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு போய் கொண்டு இருக்கிற நேரம் அப்ப நான் போய் கா கம்பெனி வாசபில் நிற்கிறேன் எங்க அண்ணன் தான் அவங்க என்ன டோக்கன் எல்லாம் கொண்டு வந்து உள்ளார கூட்டிட்டு போவாங்க அப்ப எங்க அண்ணனுக்காக நான் வெயிட் பண்றேன் எல்லாரும் கம்பெனிக்கு உள்ளார போயிட்டாங்க நேரம் கடந்து கொண்டே போகுது அந்த கேட்ல யாரும் இல்லை அப்ப இப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் எனக்குள்ள வந்து கொண்டே இருக்கும்போது நான் இப்ப மனசுக்குள்ள ஆண்டு விட்ட சொல்றேன் ஆண்டவரே எங்க அண்ணன் வந்து என்னை இப்ப கம்பெனிக்குள்ள கூட்டிட்டு போயிட்டா நான் ஊழியம் செய்வேன் ஆனா முழு நேரம் ஊழியம் செய்ய மாட்டேன் பகுதி நேரம் ஊழியத்தை நான் செய்வேன் எங்க அண்ணன் கூட்டிட்டு போனான்னா நான் வந்து இந்த ஊழியத்தை நான் வந்து முழு நேரமா உங்களுக்கு நான் ஒப்பு கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் மணி கடந்தது ஒன்பது மணிக்குள்ள உள்ளார போனோம் பத்து மணி ஆனது பத்தரை ஆனது பதினோரு மணி வரைக்கும் கேட்ல நின்று இருக்கேன் எங்க அண்ணன் அங்க இல்ல நான் வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அந்த பக்கத்திலேயே ஒரு காடு மாதிரி இருக்கும் இப்ப அது இபி ஆபீஸுகள் அங்க இருக்குது அந்த இடத்துல போய் முட்டி போட்டு ஜாம் பண்ண ஒரு பெருசா ஜபத்துல ஒரு பெரிய லீடிங் எல்லாம் பெருசா தெரிஞ்ச மாதிரி எனக்கு இல்ல ஜாம் பண்ணிட்டு நேரா வீட்டுக்கு வந்தேன் எங்க அம்மா கேட்டாங்க ஏன்பா வேலைக்கு போலியான்னு கேட்டாங்க இல்லம்மா ஆண்டவர் என்ன ஊழியத்துக்கு அழைக்கிறாருன்னு ஒரு வார்த்தையில சொன்ன உடனே ஆமாப்பா நீ கத்தருடைய ஊழியத்தை தான் செய்யணும் அப்படின்னாங்க என்னம்மா அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி எங்க அம்மாவுக்கு ஒரு தரிசனத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருக்காரு நான் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்ல எங்க பாஸ்ட் கிட்ட போய் என் கையை பிடிச்சி ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்ல இருக்கிறானா அப்ப ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்ல நான் போட மாட்டேன் எல்லாம் கலர் ட்ரெஸ் தான் போட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் என் கையை பிடிச்சி பாஸ்ட் கையில கொடுத்துட்டு எங்க அம்மா மட்டும் வர மாதிரி அப்படி ஒரு தரிசனத்தை பார்த்துருக்காங்க நான் சொன்ன மாத்திரத்திலேயே இந்த வார்த்தைய அவங்க உடனே சொன்னாங்க ஆமா இது தேவ சித்தம் தான் ஆண்டவர் விருப்பத்தின் படியே ஊழியத்தை செய்ய அப்படின்னாங்க நான் அன்னைக்கே போய் ஒரு வாரம் அப்படி பாஸ்டிங் போட்டு நான் ஜோ பண்ணேன் ஆண்டு சில தரிசனங்களை எல்லாம் கொடுத்தாரு அது ஒரு ஏசிய சபை அந்த மாடியில நடந்து கொண்டிருந்தது உடனே ஆண்டு வரை எனக்கு ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்தாரு அன்னைக்கு முதல் நாள் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் சாயங்காலம் எங்க அண்ணன் வந்தாங்க வந்துட்டு ஏண்டா வேலைக்கு வரலன்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் நான் தான் வந்திருந்தேன் அண்ணன் எப்ப வந்தேன்னாங்க எட்டு மணிக்கு கம்பெனி வாசக்குள்ள இருந்தேன் பதினோரு மணி வரைக்கும் அந்த இடத்துல தான் நின்னு இருக்கிறேன் அப்படின்னு எங்க அண்ணன் சொல்றாங்க நான் மட்டும்தான் அந்த கேட்ல நின்ன நீ இல்லவே இல்லை நான் சொல்ல பதினோரு மணி வரைக்கும் நான் அங்க நின்னேன் அப்படின்னு எங்க அண்ணன் கண்ணுக்கு நானும் தெரியல அங்கதான் எங்க அண்ணன் இருந்திருக்கு அது வேதத்தின்படி வேதத்துல வாசிக்கிறது போல அந்த கண் மயக்கம் உண்டானது எலிசா நாட்கள்ல அந்த காரியத்தை செய்யறாரு லோத்து வீட்டுக்கிட்ட நெருங்கனுக்கு அந்த கண் மயக்கம் உண்டானு இந்த மாதிரி ஆஹ் தேவன் எங்க அண்ணன் கண்ணையும் மறைச்சிட்டாரு நான் அவரை பார்க்காத அப்படி மறைச்சிட்டாரு அப்ப எங்க அண்ணன்ட்ட நான் சொன்னப்ப எனக்கே ஆச்சரியமா இருந்தது இப்படியெல்லாம் தேவன் செய்யறாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் முறை எங்க அம்மா வாழ்க்கையில் நடந்த அந்த மாற்றத்துக்காக முழுவதுமா என்ன சரண்டர் ஆக்கின அன்னையில இருந்து கர்த்தர் என்ன நாள் வரைக்கும் நடத்திட்டு இருக்காரு அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவர் உங்களை தமக்கென்று கர்த்தர் வேறு பிடிச்சு இந்த மகத்தான ஊழியத்துல உங்களை கர்த்தரின் நாள் வரைக்கும் நிறுத்திருக்கிறதுக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த ஊழியத்தின் பாதையிலும் அநேக விசுவாச பாடங்களை கர்த்தர் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் பஸ்ட சோதனையின் வழியில் நீங்கள் போகும் பொழுதும் சோதனைகளை சகிக்க அதை ஜெயிக்க கத்திர உங்களுக்கு அநேக கிருபைகளை கொடுத்திருக்கிறார் இன்னைக்கு உங்களை அநேகருக்கு கத்திர ஆசிர்வாதமா வைத்திருக்கிறது குறிச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் பாஸ்டர் தொடர்ந்து உங்களுடைய சாட்சி நம்ம பேசுவதற்கு முன்னால நம்மளோடு கூட ஒரு பேனல் எழுஞ்சிருக்கிறாங்க பாஸ்டர் அந்த பேனல நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி அவங்களுடைய கேள்விகளுக்கு நேரம் நம்ம கடந்து போகலான்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் நம்மளோடு கூட சிஸ்டர் பிருந்தா எழுஞ்சிருக்காங்க பிரேஸ் லாட் பிருந்தா பிருந்தா ஒரு அருமையான ஹோம் மேக்கர் நல்ல ஊழிய வாங்கி உள்ள மகள் நம்மளோடு கூட கெசியா இணைஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு ஹெச்ஆர் அசோசியேட்டா இருக்கிறாங்க அவங்களும் ஊழியத்துல அநேக பொறுப்புகளை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க பிரேஸ் லாட் கெசியா அண்ட் நம்மளோடு கூட பிரியா இணைஞ்சிருக்காங்க பிரேஸ் லாட் பிரியா பிரியா ஒரு சி ஆஸ்பிரண்டா இருக்காங்க அண்ட் ஹானா இணைஞ்சிருக்காங்க ஹானா ஒரு ஐடி எம்ப்ளாயி பிரேஸ் நாட் ஹானா அவங்க அதிக ஊழியத்துல வாஞ்சி உள்ள பிள்ளைகள் சோ இவர்களுடைய கேள்விகளுக்கு நேரம் நம்ம கடந்து போவோம் பாஸ்டர் இப்பொழுதும் நம்ம பிரியாவுடைய
மக்கள் இப்ப வந்து வாழ்க்கையில நிறைய நெருக்கங்கள் நிறைய கஷ்டமான சூழ்நிலைகள்லாம் வந்து ஆனா அந்த சூழ்நிலைகள் மத்தியிலுமே வந்து உங்க விசுவாச காத்துக்கு என்ன அங்கல் உங்களோட விசுவாசத்துக்கு எது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்துச்சுன்னா நம்மளே வந்து ஒரு கட்டத்துல ஒரு கட்டத்துல நம்ம சோர்ந்து நம்ம ஆத்மா சோர்ந்து போய் ஏன் ஆண்டவரே நமக்கு எந்த கஷ்டம் அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம போவோம் சோ அவ்வளவு நெருக்கமான சுச்சுவேஷன்ஸ் மத்தியிலயும் உங்க விசுவாசத்துக்கு நீங்க எப்படி காத்துக்கிட்டீங்க உங்க விசுவாசம் பலப்படுறதுக்கு எந்த ஒரு காரியம் வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தது அங்கல் அதை பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண முடியுமா விசுவாசம் அப்படின்றது வந்து சில மிஷினரிகளை கொடுத்து நான் படிச்சிருக்கேன் நிறைய மிஷினரி புக்குங்க படிச்சிருக்கேன் அந்த மிஷினரி புக்குங்களும் சில சவால் நிறைந்த பிரத அகஸ்டின் ஜபகுமார் அதுக்கப்புறம் பிரத ஸ்டான்லி இவங்க செய்திகள்லாம் அன்னைக்கு எங்களை வந்து ரொம்ப அசைத்து கொண்டு இருந்தது அந்த சவாலான செய்திகள் எல்லாம் நாங்க கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் இப்படிப்பட்ட செய்திகள் தான் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வரும் பொழுது அதை எதிர்கொள்வதற்கு பலன் இருந்தது ரெண்டாவது அவங்க வாழ்க்கையில பார்க்கும் போது நம்ம வாழ்க்கை நடந்ததெல்லாம் அது சாதாரணமாகத்தான் அதை எடுத்துக்கணும் இன்னைக்குதான் அது பெரிய பிரச்சனை எனக்கு நான் ஃபீல் பண்றேன் ஆனா அன்னைக்கு அந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணும் போது அது சாதாரணமாகத்தான் எங்களுக்கு தெரிந்ததை தவிர அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா பார்க்கல இன்னைக்கு அதை பார்க்கும் போதுதான் அதனுடைய நிலைகள் என்னென்ன நிலையில நம்ம கடந்து வந்திருக்கிறோம் அது அவ்வளவு ஒரு பெரிய நினைச்சு பார்க்க முடியாத காரியமா இருக்கும் செலவெல்லாம் நினைத்தா உள்ளமெல்லாம் அப்படி கலங்கிடும் இந்த மாதிரி நிலையில ஆண்டவர் அந்த அதை ஃபீல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு தன்னுடைய பிரசனத்தினாரையும் தன்னுடைய செட்டை மறைவிலும் வைத்து கொண்டு அருமையா நடத்தி வந்தார் வழி எடுக்க நெருக்கமான பாதை ஆனா அருமையா கத்தர் அதுல நடத்தி வந்ததை இன்னைக்கு நினைச்சு பார்க்கிறோம் மெயினா இந்த விஷ்ணருடைய வாழ்க்கை சரித்திரங்கள் தான் இதெல்லாம் எதிர்கொள்கிறதுக்கு பலன் கொடுத்தது சோ பிரியா உன் அதை ரீச் பண்ணிருப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா மிஷினரிஸ் உடைய லைஃப் பயோகிராஃபிஸை வாசிக்கிறது அநேக மெசேஜஸ் கேட்கும் பொழுது கத்துடைய வாழ்க்கையில கத்துடைய வார்த்தையில பலப்பட முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி பாஸ்டர் சொன்னாங்க சோ பாஸ்டர் நீங்க ஆஹ் உங்களுடைய லைஃப்ல ஊழியத்துக்கு அப்புறம் வந்த ஒரு சில நெருக்கமான பாதைகள் பிரியா கேட்டது போல நெருக்கமான பாதைகள்ல ஒன்று அதிகமான கடன் பிரச்சனைனால உங்களுக்கு உண்டான ஆஹ் ப்ராப்பர்டிஸ் எல்லாமே நீங்க கொடுக்க வேண்டியதா இருந்தது சோ அம்மாவுடைய பென்ஷன் மாத்திரம் ரொம்ப சொற்பமான ஒரு ஆஹ் அமௌண்ட்ல நீங்க குடும்பத்தை நடத்த வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ரெண்டு சிஸ்டர் ஒரு சிஸ்டர் வந்து ஹஸ்பண்ட் இழந்தவங்களாவும் ஒரு சிஸ்டர் டிவோர்ஸ் பண்ணவங்களாவும் உங்க கூட இருந்ததாயும் நீங்க சொன்னீங்க சோ அவங்களுடைய பிள்ளைகளை பார்க்க வேண்டிய அடிஷனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் ஆஹ் உங்க மேல இருந்தது நீங்க எந்த விதமான ஆஹ் ஒரு ஆஹ் வருமானமும் எதிர்பார்க்காம ஒரு ஃபேத் மினிஸ்ட்ரிக்குள்ள நீங்க உங்களை அர்ப்பணிச்சிங்க சோ இந்த சூழ்நிலையில கடந்து போக வேண்டிய ஒரு நெருக்கமான பாதை இருந்தாலும் அந்த நெருக்கத்தை உணராதபடிக்கு கர்த்தர் அருமையா நடத்திட்டு போனாங்க அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க தொடர்ந்து பிருந்தாக்கு ஒரு சில கேள்விகள் பிருந்தாவுடைய கொஸ்டின் பிருந்தா சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினி கிடக்கும் கர்த்தரை தேடுகளுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைபடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு இல்லைங்களா சங்கீதம் ஆனா அந்த சூழ்நிலையில நீங்க ரெண்டு அக்கா அப்புறம் அவங்களோட பிள்ளைங்க எல்லாரையும் பார்க்கணும் உங்க நீங்க அந்த நேரம்தான் கர்த்தருக்குன்னு உங்களை ஊழியத்துக்காக அர்ப்பணிச்சிருக்கீங்க அந்த சூழ்நிலைய நீங்க எப்படி கடந்து வந்தீங்க இல்ல அந்த நேரம் உங்களுக்கு அதிகமா பாரம் இருந்திருக்கும் இல்லைங்களா ஏன்னா அதுல ஒரு அக்கா பிள்ளைக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு வேற சொல்லியிருந்தீங்க அந்த நேரம் உங்களை உங்களோட மனநிலை எப்படி இருந்தது ஆமா ஆமா ஆனா ஊழியத்துல அந்த வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அக்கா ரெண்டு பிள்ளைங்களோடு அவங்க டிவோர்ஸ் ஆகி வீட்டுல இருக்காங்க எங்க கூட தான் இருக்காங்க ரெண்டு சின்ன பசங்க அதுல ஒரு பையனை கொண்டு போய் ஹாஸ்டல்ல அலமாதியில இருக்கிற ஏசியனுடைய ஹாஸ்டல்ல சேர்த்து வைத்திருந்தோம் ஒரு பையன் எங்க கூட இருந்தான் இந்த நாள்ல தான் எங்க அக்கா இளைய அக்காவுடைய கணவரை எங்க தாய் மாமன் தான் அவரும் திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்துட்டார் இறந்தோன்னா அவங்களுக்கு ரெண்டு சின்ன பிள்ளை பெண் பெண் பிள்ளைங்க இவங்களோடு வந்து அவங்க எங்க கூடயே வந்து தங்க வேண்டிய நிலைகள் வந்தது அப்ப மாமா இறந்தாருன்ற செய்தி வந்தப்ப எங்க அண்ணன் வீட்டுக்கு போய் இந்த தகவலை கொடுக்க போயிருந்தேன் அப்ப எங்க அண்ணி கேட்ட வார்த்தை இப்ப என்ன ராபர்ட்டை நீ செய்ய போற ஏற்கனவே ஊழியத்துல முழு நேரமா வந்தாச்சு எங்க அம்மாவுக்கு இடத்தெல்லாம் வேற வித்துட்டு 
கடன் இந்த அம்மாவுக்கு உடம்பு முடியாம பூஜாரிகள் அந்தர்வாதிகளுக்கு பணம் கொடுத்து கொடுத்து வட்டிக்கு பணம் வாங்கி 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 ரொம்ப கடன் சுமையில இருந்தோம் அதனால ஆஹ் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு வீடுகள் வாடகைக்கு விட்டு இருந்தோம் தென்னந்தோப்பு மாந்தோப்பு வீடுகள் இதெல்லாமே சொப்ப விலைக்கு நாங்க வித்தோம் ஒரு வாடகை வீட்டுக்கு வந்து தங்கி இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த காரியம் எல்லாம் தொடர்ச்சியா நடந்து கொண்டு இருந்தோம் அப்ப சகோதரியனுடைய ரெண்டு பிள்ளைகளையும் வச்சுக்கிட்டு நீ என்ன பண்ண போற அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் சாதாரணமா சொன்னேன் கர்த்தர் எல்லாம் நன்மைக்காகவே செய்வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க அண்ணனுக்கு தகவல் கொடுக்க போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எங்க அக்காவையும் கூட்டிட்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு பொருளாதார ரீதியில சாப்பாடு விஷயத்துல வாடகை கொடுக்கறதுல எங்க அம்மாவுக்கு பென்ஷன் வந்து முன்னூத்தி ஐம்பது அறுநூத்தி ஐம்பது ரூபா தான் வரும் தேவனே அப்படி அனுமதிச்சிருக்கு எங்களுக்கு ஒரு நல்ல விசுவாச பயிற்சி கொடுக்கறதுக்கும் நாங்க விசுவாசத்துல பழக்கி வைக்கிறதுக்காக இப்படிப்பட்ட காரியத்தை தேவன் செய்தார் அப்ப அன்னைக்கு அதெல்லாம் தெரியாது ஆனா சாப்பாடு ப பிரச்சனை இருக்கும் ரொம்ப வறுமைகள் அறுபத்தஞ்சு ரூபா கசமாக கொடுத்துருவோம் முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபா வாடகை போயிடும் இந்த சொற்ப பணத்தை வச்சுட்டு என்ன சாப்பிடுவான்னு இன்னைக்கு அதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்தா கர்த்தர் எப்படி நடத்தினான்னு தெரியல சில வேலையில காலையில இருந்து இரவு வரைக்கும் ஒண்ணு இருக்காது சில பழைய சேர்லாம் வீட்டுல இருந்தா அது சேமியாவுக்கு சேமியா கண்டு போட்டு கொஞ்சம் சேமியா வாங்கி கொஞ்சம் அப்படி எதையோ ஒண்ணு நைட்ல எங்க அம்மா கொடுப்பாங்க ஆனா மத்தவங்களுக்கு போய் இப்பதான் அதை நினைக்கும் போது ஃபீலிங்கா இருக்கு தவிர அன்னைக்கு மத்தவங்களுக்கு போய் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாரு ஏசு தாவமையான தெய்வம் ஆண்டுட்டு வாங்க உங்களுக்கு கைவிட மாட்டாரு ஏசு போறே ஒரு நல்ல தெய்வம் இல்ல அப்படின்னு மற்றவங்களுக்கு போய் சுவிசேஷத்தை அறிவித்து கொண்டு இப்படி போய்கிற நாட்களில் சில வேலை ரொம்ப பசி பட்டினி அதுல எங்க அக்காவுடைய மூத்த பிள்ளை எஸ்தர் சாந்தகுமாரி அவர் பேரு இந்த சாப்பாடெல்லாம் இல்லாம ரொம்ப உடம்பு மெலிந்து போன ஒரு பிள்ளையாயிட்டார் கை காலெல்லாம் சுற்றி போச்சு அவளுக்கு திடீர்னு ஜுரம் வேற வந்துருச்சு மூணு நாள் தொடர்ந்து காய்ச்சல் அடிக்குது ஜோம் பண்ணுவோம் மத்த காரியத்தை போய் ஊழியம் செய்ய போயிடுவோம் படுத்த படுக்கையில கிடக்கிற எலும்பு தோலும் ஆயிட்டார் திடீரென நண்பர் ஒருத்தர் சீதாராமன் அந்த சகோதரன் வந்து பாக்குறாரு அவருடைய தோற்றத்தை பார்த்துட்டு பதறி போய் அவளை தோல் மேல தூக்கி போட்டுக்கிட்டு நேர பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு டாக்டர் கொண்டு போய் காமிச்சிருக்கார் அந்த டாக்டர் பார்த்தோன்னா அவரை பயங்கரமா திட்டி இருக்கிறார் அவர் சொல்லியிருக்காரு என் பிள்ளை இல்ல என் நண்பருடைய பிள்ளை என்ன கொஞ்சம் கூட அறிவு இல்லாம இருந்திருக்கீங்க ஒரு நாள் நீங்க தவறி வந்திருந்தா கூட அந்த பெண் பிள்ளையினுடைய ரெண்டு காலம் செயல் இருந்து போயிருக்கோம் அவ்வளவு பாதிப்புகள் அந்த பிள்ளை இருந்திருக்கிறார் உடனே அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து எங்கள்டே வந்து சொன்னாரு என்ன பிரதம் இப்படி கேரளாசா இருக்கீங்க இப்பெல்லாம் ஆண்டவர் பாத்துக்குவாரு கர்த்தர் பாத்துக்குவாரு இந்த ஒரு காரியம் தான் இதுக்கு இடையில இன்னொரு காரியம் அவளுடைய தங்கச்சி ஜான்சி அவ பேரு அவளும் சின்ன பிள்ளை ஆஹ் அவளை பாருங்க காலையில இருந்து ஒண்ணு இல்ல நைட் ஆயிடுச்சு நான் மேல வாடகை விட்டு தான் மாடியில் உட்காந்து சோம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எங்க அம்மாட்ட ஐயா பசிக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்கா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க மேல மாமா இருக்க போய் கேளு அப்படின்னு உடனே அவ நேரம் வந்தா எனக்கு சோம் பண்ணிட்டு இருக்க என்னை கூப்பிட்டா மாமா பசிக்குது மாமா அப்படின்னா நான் சொன்னேன் ஏசப்பட்ட கேளுமா நானும் ஏசப்பட்ட தான் சோம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் தருவார் அப்படின்னு உடனே கொஞ்ச நேரம் சோம் பண்ணிட்டு என்னை கூப்பிட்டா மாமா இந்த ஏசப்பா நல்ல ஏசப்பா இல்ல மாமா ஏன் அப்படின்னு அவர் சாப்பாடு கேட்டா தர மாட்டேங்கிறாரு மாமா வேற ஏசப்பாட்ட நம்ம போய் கேட்போமா அப்படின்னு என் உள்ள ரொம்ப அன்னைக்கு அந்த வேலைதான் ரொம்ப உடஞ்சது அது வரைக்கும் ஆண்டவர் இந்த கஷ்டங்கள் சூழ்நிலைகள் எங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது ஏன்னா தேவனுடைய ராஜ்யம் குசிப்பும் குடிப்பும் இல்ல அது நீதினாலும் பரிசுத்தாவினாலும் உண்டாகிற சந்தோஷம் வசனம் சொல்ற அதை அப்படியே வாழ்க்கையில அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனா இந்த புள்ள சொன்னன அந்த இதயத்துல ஒரு அழுத்தம் எனக்கு வந்தது என்ன ஆண்டவரேன்னு அப்படி ஜப வேலையிலே அப்படி ஆண்டவரை பார்த்து கேட்கிற ஒரு சத்தம் எனக்கு ராசாவது இன்னையில இருந்து 
அந்த ஆகாரத்தின் புரட்சிய வாழ்க்கையில பார்க்கவே மாட்ட சத்தம் வந்தது உண்மையிலே சொல்ற அந்த நாளுக்கு பிறகு எங்க வாழ்க்கையில பசின்னு ஒரு நாள் கூட ஆண்டவர் விடவே இல்லவே இல்லை எவ்வளவு உண்மையான தேவன் என்பது அந்த சத்தத்துக்கு பிறகு ஒரு பெரிய மாற்றத்தையே இந்த உணவு காரியத்துல பசியே கிடையாது தேவன் அருமையா எங்களுக்கு நடத்தினார் அம்மே நம்ம கடந்து வந்து பாதைகளை திரும்பி பார்க்கும் போது கண்ணீரோடு கத்தருக்கு நன்றி சொல்லதான் தோணுது பாஸ்டோடைய கடந்து வந்த பாதைகளை பார்க்கும் கத்தர் எவ்வளவு உண்மை உள்ளவர் கழுகு தன் குஞ்சுகளுக்கு பறக்க சொல்லி கொடுக்கறது போல நெருக்கமான சில சூழ்நிலைகள்ல கத்தர் அனுமதிச்சு ஒரு மரமானது அதோடைய வேர் நல்லா ஆழமா போகணும் அப்படின்னு போது நல்லா நிறைய அது ஆட்டக்கூடிய சிச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க கொடுக்க வேர் நல்ல இன்னும் ஆழமா உறுதியா பிடிக்கும் பொழுது எந்த விதமான காற்று அடித்தாலும் அது அசைய முடியாத ஒரு அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் அந்த மரம் வளர்வது போல இன்னைக்கு கூட அந்த பயிற்சி தான் ஏன் கூட உடன் ஒளி எல்லாம் முழு நேரம் ஒளியத்துக்கு வர அத்தனை பிள்ளைகளுக்கு அதே பயிற்சி தான் பல சபைகளை நடத்துறாங்க அந்த விசுவாசத்தை தான் அவங்களுக்கு போதிச்சு கொடுக்கும் இப்பயும் உள்ள நேரம் உள்ள நேர தம்பிங்க ரெண்டு பேரு நல்லா சம்பாதிக்கிற தம்பிங்க வேலையை விட்டுட்டு என் கூட இருக்கிறாங்க எந்த வருமானம் கொடுக்க மாட்டேன் நான் என்ன விசுவாசத்துல இருக்கிறேனோ அதே விசுவாசத்தை அவங்கள பயிற்சி எடுக்கிறாங்க அந்த விசுவாசத்தினுடைய ஆசீர்வாதம் எனக்கு என் கீழே இருந்து எனக்கு போய் சபைகளை நடத்துற அத்தனை ஊழியக்காரங்களும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அதனாலதான் இந்த பாதையில கர்த்தரை நடத்தி இருக்காரு உண்மையிலே தேவன் ரொம்ப நல்ல ஒரு அழகா ஒரு சில காரியங்களை நமக்கு பழக்கு வைக்கிறார் ஆனா அவருடைய பலத்த கரத்துக்குள்ள நம்ம அடங்கி இருக்கும் போது ஏற்ற காலம் வரும் பொழுது கர்த்தனுடைய மகிமே நம்ம கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கையில பார்ப்போம் சூழ்நிலைகளையும் சந்தர்ப்பங்களையும் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளை பார்த்து இன்னைக்கு நிறைய பேரு இதுதான் ஊழியமா அப்படின்னு சொல்லி அஹ் கேள்வி கேட்கிறதும் விசுவாசத்தை விசுவாச நிலைத்து நிற்க முடியாமலும் இருக்கிறாங்க ஆனா உண்மையிலே இதற்கு அப்புறம் பெரிய பலன் உண்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல பாஸ்டர் என்ன விதமான பலன்களை அறுத்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பேச போறோம் பாஸ்டர் தொடர்ந்து நம்ம கேசியாவுடைய கொஸ்டின்க்கு நேர கடந்து போவோம் பாஸ்டர் கேசியா நீங்க சிறு வயதுல இருக்கும்போது ஒரு விக்கிரகத்துக்கு முன்பாக ஆடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தது அதாவது கரகம் ஏதோ ஆடுனீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா ஆஹ் அது வந்து தடைப்பட்டது ஆண்டவரே அதை வந்து தடுத்து போட்டாரு ஸோ இப்போ வந்து நிறைய கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள் அப்படி இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் வரும் இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்கூல்லயோ இல்ல மற்ற இடங்கள்லயோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும் ஆஹ் நம்ம வந்து ஆனா அந்த இடத்துல எப்படி நம்ம ஐடென்டிட்டியை நம்ம காத்துக்கொள்ளு கொள்றது கிறிஸ்தவக்குள்ளாக நம்மளுடைய ஐடென்டிட்டியை நம்ம எப்படி தஞ்சாவூர்ல படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது தஞ்சை பெரிய கோயில்ல இருக்கிற அதுக்கு இன்னைக்கும் போனா அதுக்கு வெளியில வந்து ராஜராஜ சோழன் சிலை வந்து வச்சிருப்பாங்க தஞ்சாவூர்ல இந்த பிரதீஸ்வர் கோயிலுக்கு வாசற்படியில அந்த ஓரத்துல அது இருக்கும் அதை இந்திரா காந்தி அம்மையாரும் எம்ஜிஆரும் இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவங்க வந்து பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்தாங்க முதலமைச்சர் எம்ஜிஆரும் அந்த சிலையை திறக்கிற அன்னைக்கு தஞ்சாவூர்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்கூல்ல இருந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி ஆகணும் அப்ப நான் படிச்ச ஸ்கூல்ல இருந்து கரகண்டார்ஸ் டான்ஸுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் கொடுத்திருந்தாங்க அப்ப எங்க ஸ்கூல்ல இருக்கிற அத்தனை பிள்ளைகளையும் வந்து அதுக்கான பயிற்சிகள் வந்து கொடுத்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரையல் பார்ப்பாங்க இதுல நானும் இன்னொரு பிள்ளையும் தான் அதை நல்ல சிறப்பா செய்தோம் அப்படின்றதுக்காக எங்களுக்கு அதற்கான பயிற்சி கொடுக்கிற ஆசிரியர்களை கொண்டு டெய்லி பாடத்துக்கு கூட இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க கிளாஸை விட்டு எங்களை தனியா கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இந்த கரக டான்ஸ் மாஸ்டர் வந்து எங்களுக்கு ஆட சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்ப நாங்க அதை நடத்தும் பொழுது எங்க டீச்சர் சின்ன வயதுல எனக்கு ஆண்டவர் எல்லாம் சொல்லி இயேசுவை குறித்து சொல்லுவாங்களே அவங்க ரொம்ப சோகமா அந்த காட்சி பார்ப்பாங்க சினிமா பாட்டு போட்டுட்டு நான் ஆடுவேன் அந்த மாஸ்டர் சொல்லி கொடுப்பாங்க கண்ணாடி இறக்கி விட்டுட்டு அப்படியே பார்ப்பாங்க இந்த பார்வை எனக்கு தெரியும் அப்படியே அவங்க பாக்குறவங்க என்ன சொல்லி ஜம் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது நாளைக்கு தஞ்சாவூர்ல அந்த சிலை திறப்பு விழா நான் போய் கரக டான்ஸ் ஆடணும் ஆனா அன்னைக்கு முந்தினா நாளே அன்னைக்குதான் எங்க மூத்த அக்கா கணவருக்கு எங்க அக்காக்கெல்லாம் பெரிய பிரச்சனை வந்து பாருங்க அவங்கள எங்க அக்காவை கூட்டிக்கிட்டு ஆணும் சென்னைக்கு வர வேண்டியதா ஆயிடுச்சு அன்னைக்கு வந்தோம் அடுத்த நாள் புதிக சேனல்ல இந்த சிலை திறப்பு விழா ரெண்டாவது இந்திரா காந்தி அம்மையாரு எம்ஜிஆர் எல்லாம் இருக்காங்க ஒவ்வொரு ஸ்கூலுடைய ப்ரோக்ராமும் நடக்குது 
ஆண்டவர் என்ன அந்த இடத்துல இருந்து விளக்கி கொண்டு வந்தார் இது எப்ப எனக்கு தெரியுது அப்படின்னா ரச்சிக்கப்பட்ட பிறகுதான் ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்கு வந்த பிறகுதான் அவருடைய ஊழியக்கார ஒரு விக்கிரகத்துக்கு முன்பாக போய் நடனம் ஆடுவதை தேவன் விரும்பல என தாய் வயிற்றிலே தெரிந்து கொண்டார் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாடி முன்குறித்தார் என்ற அந்த வசனங்கள் எல்லாம் எனக்கு பெரிய ஒரு அடையாளமாய் எனக்கு இருந்தது தேவன் வேறு பிரிக்கிறார் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை வேறு பிரிக்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையில அநேக வாய்ப்புகள் வரும் உலகம் கொண்டு போகிறதுக்கு ஆனா அதுல இருந்து இன்னைக்கு கூட நான் பசங்களை சொல்லி கொண்டு இருக்கும் போது ஒரு காரியத்தை நான் சொன்னேன் பிரயாசப்படுவாங்க முயற்சி எடுப்பாங்க ஆனா தேவன் ஒரு நன்மைய நமக்கு கொடுக்க போறாரு பிசாசு தெரிஞ்சிடும் இவங்களுக்கு ஏதோ கொடுக்க போறாரு அந்த நேரத்துல பிசாசு பாருங்க டைவர்ட் பண்றதுக்கு எதை வேணாலும் கொடுக்க அவன் முன்னாடி வருவான் ஆனா அவன் கொடுக்கறது நம்முடைய வாழ்க்கையில வேதனை கொடுக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில வீழ்ச்சியை கொண்டு வரும் பின்னாடி அது பெரிய துக்கமும் அழிவுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் ஆனா ஆண்டவர் கொடுக்கறது என்னன்னைக்கும் நம்முடைய மகிழ்ச்சியாகவும் அது தலையை நிமிர செய்கிறதும் நித்திய காலத்துக்கும் நம்முடைய ஆசீர்வாதம் உள்ளவர்களாக சாட்சியாகவும் அது மாற்றும் என்றத நன்றாய் தெரிந்து கொண்டேன் கிரேஸ்கார் கிரேஸ்கார் சார் வாலிப பிள்ளைங்க கர்த்தருக்கு அடுத்த காரியத்துல நம்ம வைராக்கியமா நிற்கும் பொழுது கண்டிப்பா கர்த்தர் நம்மளை ஒரு புகழ்ச்சியா சாட்சியா கர்த்தர் நிறுத்துவார் கேசிய அவனை ரீச் பண்ணிருக்கோம் நினைக்கிறேன் அந்த ஆன்சர் சோ அடுத்து நம்ம ஹேனோட கொஸ்டின்க்கு நேர போவோம் ஹேனா அங்கிள் நீங்க உங்க சாட்சியில சொல்லியிருந்தீங்க உங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து எதிர்ப்புகள் வந்தது நடந்தம் <laughs> ஆமா நிச்சயமா நிச்சயமா இப்ப ஊழியம் என்பது நம்மளை படைத்த ஒரு தேவன் அவரை வந்து அறியாம இருந்தோம் இவர் தான் நம்மளை படைத்தவர் அவர் தான் நம்முடைய சிருஷ்டி கர்த்தா இந்த அறிவு நமக்கு கிடைச்ச பிறகு இத அறியாம இருக்கிறாங்க ஒரு தகப்பனா வந்து அறியாம பிள்ளைங்க இருந்தா அந்த தாயினுடைய அன்பு தகப்பனுடைய அன்பு புரியாம இருந்தா அத நம்முடைய ஸ்கூட உடன் பிறந்த சொல்றோம் நீங்க நினைக்கிறது தப்பு நம்முடைய அப்பா அப்படி இல்லை நம்ம அம்மா நல்லவங்க உன்னை குறித்து எவ்வளவு நல்ல திட்டங்கள் வச்சிருக்காங்க எவ்வளவு நல்லதை பேசுறாங்க இப்படி எல்லாம் நம்ம நம்முடைய தாய் தகப்பனை குறித்து சொல்றோம் அதே போலதான் நம்மளை உருவாக்கினவர் அவர் உண்மையான தெய்வனா அறிஞ்ச பிறகு அவரை மக்களுக்கு சொல்லணும் ஏன்னா அறியாம இருக்கிறாங்க தேவனுடைய சாயலா இருக்கிற சுவிசேஷத்தின் ஒளி பிரஜாதிகளாக அவர்களுக்கு வெளிச்சமா இல்லாதபடி பிரபஞ்சத்தின் தேவன் அவருடைய பணக்கண்ண குருடாக்கினான்னு ரெண்டு குறைந்து நாலு நாளில் வாசிக்க அப்ப அவங்களுக்கு தெரியல அப்ப அதை தெரியப்படுத்துகிறது தான் ஊழியம் இது பிழைப்புக்காகவோ இல்ல ஊழியர் செய்தா எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் ஆண்டவருக்காக ஏதாவது செய்தா நன்மை கிடைக்கின்றது இம்மைக்காக அவரை தேடுகிறது வந்து பரிதாபத்துக்குரியதுன்னு வசனம் அழகா சொல்லிச்சு அப்ப ஒரு மனிதன் இயேசுவ நன்றாய் தெளிவாய் அறிந்து அவர் நம்மளை படைத்தா அவர் தான் நம்மளை காத்து வருகிறார் நம்ம துரோகியா பாவியா இருந்தா கூட அவர் நம்ம மேல வைத்திருக்கிற அந்த அன்பு அளவற்ற இந்த அன்பு ஒரு மனிதன் புரிந்து கொள்வானா யார் என்ன சொன்னாலும் எந்த நெருக்கங்கள் வந்தாலும் இப்ப உலகத்துல யாரையோ ஒருத்தங்களே நேசிக்கிறாங்க எதிர்ப்போறதுன்னு அந்த நேசத்தை விட்டுட்டு போகிறாங்களா அது தாயா இருந்தாலும் தகப்பனா இருந்தாலும் நண்பனா இருந்தாலும் அந்த குடும்பமா இருந்தா எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுறதா அந்த அன்புக்கு பின்னாடி போறாங்க பின்னாடி அந்த அன்புல எவ்வளவு மாய இருக்கிறது வஞ்சகம் இருக்கிறது ஏமாற்றம் இருக்கிறது இதெல்லாம் அவங்க வாழ்க்கையில அதுக்கப்புறம் தான் காண்றாங்க ஆனா இந்த அன்பு மாசற்ற அன்பு எப்படி அந்த அன்பு ஆரம்பத்துல நம்ம உணர்றோமோ முடிவு பரியந்தோம் அந்த அன்புல மாற்றமே இருக்கா பேதொரு மறுதளிக்கிறான் ஆண்டவரை விட்டுட்டு ஓடுறான் ஆனா ஏசு அவனை தேடி வரும்போது அவன் செய்த குற்றத்தையோ அவன் மறுதளித்தது ஒரு காரியத்தையும் அங்க ஆண்டவர் சொல்லி காட்டு அதான் தேவ அன்பு இந்த அன்பு ஒரு மனிதன் புரிந்து கொண்டானா எவ்வளவு எதிர்ப்பு எவ்வளவு பிரச்சனை எவ்வளவு போராட்டம் வந்தாலும் அவள் சொல்றது போல இந்த அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார் அதுவே எதுவானாலும் சரி 
அந்த அன்பை விட்டு பிரிக்கவே முடியாது இப்படி எனக்கு வாழ்க்கையில பல சூழ்நிலைகள் பல காரியங்கள் தடைகள் வந்த போது கூட என்ன தேவனுக்குள்ளேயும் அவருடைய அன்பிலும் நிலை நிறுத்தினது அவருடைய அன்பை மட்டும் புரிஞ்சு கொண்டோம் ஏன்னா உலக அன்பு என்பது அது தாய் அன்பா இருக்கலாம் தகப்பன் அன்பா இருக்கலாம் உடன் பிறந்தவர்களா இருக்கலாம் நண்பர்களா இருக்கலாம் இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு சுயநலம் கலந்தே இருக்கும் ஆனா சுயநலமே இல்லாத அந்த அன்பை முத ஒரு மனிதன் சரியாய் புரிந்து கொள்ளணும் அது புரியலன்னா வாழ்க்கையில யாரா இருந்தாலும் தடுமாறுவாங்க அந்த அன்பை மட்டும் அறிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா எது வந்தாலும் அவளை அசைக்க முடியாது அவ அதிகமான ஆழமான வேறுதான் போகுமே தவிர வளர்வானே தவிர அத அவனை தடுத்து விடவே முடியாது அடுக்கவே முடியாது இதுதான் என் வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் எல்லாம் ஆண்டவருடைய அன்பில நிலைக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்தது வேதாளத்துக்கு ஏதாவது கேள்வி இருக்காமா இத குறித்து தொடர்ந்து ஊழியத்தின் பாதையிலே நான் சொன்னது போல ஒரு சில அநேக ஆப்போசிஷன்ஸ் ஊழியத்திற்கு விரோதமா வந்தாலும் ஆண்டோட அன்புல உங்களால உறுதியா நிலைத்து நிற்க முடிஞ்சது பின்வாங்காம ஒரே ஒரு அநேக எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கலாம் ஆனா நம்ம நேரமும் கருதி ஒரே ஒரு ஆஹ் சாட்சி மாத்திரம் நீங்க இங்க கூட ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் எப்படி உங்க ஊழியத்துக்கு எதிர்ப்பா இருந்த அந்த ஒரு சகோதரனுடைய குடும்பம் ரட்சிக்கப்பட்டு இன்னைக்கு ஊழியத்துல உங்களுக்கு உறுதுணையா இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு சாட்சி மாத்திரம் எங்க கூட பகிர்ந்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும் இப்ப நான் வந்து ஊழியத்துக்கு வந்த போது ஆண்டவர் சபைக்கே எனக்கு ஒரு இடம் கேட்டு ஆண்டவர்கிட்ட ஜாயின் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா வீட்டுல நடத்திக்கிட்டு தான் இருந்தோம் அந்த வீட்டுல வந்து ஜனங்கள் அதிகமா வர ஆரம்பிச்ச பிறகு ஒரு சொந்தமான இடம் தேவையில்ல ஒரு லீஸுக்கு வாடகை ஏதோ ஒரு இடம் சர்ச்சிக்கணும் ஒண்ணு இருக்கணும் வீட்டுல நடத்துறோம் அதற்காக இடத்த நான் வந்து தேடி கொண்டு இருந்தேன் அப்ப ஒரு சகோதரி என்னை பார்த்து அவர்கள் என்னை கூப்பிட்டு போனாங்க ஒரு சகோதரி என்னை பார்த்து என்னை கூப்பிட்டாங்க என்ன பிரதர் இந்த சைடு வந்திருக்கீங்க அப்ப நான் அவங்க பார்த்து சொன்னேன் எனக்கு சர்ச்சை நடத்துறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் அப்படின்னு அப்படியா என் வீட்டுக்கு ஏத்தாப்பிலேயே ஒரு இடம் இருக்கு வந்து பாருங்க அப்படின்னாங்க நான் அந்த இடத்த போய் பார்க்க போனேன் அவங்க வீட்டுக்கு ஏத்தாப்பிலேயே அந்த இடம் இருந்தது அவங்க ஒரு தெலுங்கு சகோதரி அந்த இடத்த பார்த்த உடனே ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடிதான் எனக்கு தரிசனத்துல நான் இடத்துக்காக ஜோம் பண்ணும் போது இந்த இடத்த சில மக்கள் எல்லாம் நிக்கிறாங்க ஒரு க கரம் மட்டும் அந்த இடத்த எனக்கு சுட்டி காண்பிக்குது அதே இடத்துக்கு தான் இந்த சகோதரி ரெண்டு நாள் கழித்து என்னை கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க எனக்கு அந்த இடத்த பார்த்தோடனே ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஊழியக்கார் சொல்லியிருக்காரு உனக்கு சர்ச்சைக்கு இந்த பகுதியில தான் கர்த்தர் இடம் வச்சிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூட்டம் நடந்து கொண்டு இருக்கும் போது எஸ் எஸ் ராபின்சன் அவர் பேரு அவரு கையை நெட்டி ஒரு பகுதியை சுட்டி காண்பித்தாரு அதே இடத்த தான் அதே போல கரம் தான் எனக்கு தரிசனத்திலே காட்டப்பட்டது அதே இடத்துக்கு தான் அந்த சகோதரி என்னை கூட்டிகிட்டு வந்து காட்டின போது எனக்கு பெரிய ஆச்சரியமா இருந்தது உடனே கர்த்தர் கொடுத்துட்டார் அப்படின்னு என்ன இருந்தது ஆனா அது மணலினுடைய கிராம சேவா சங்கத்துக்குரிய இடம் மக்களுக்காக குடியிருப்புக்காக பல இடங்களை அவங்க வந்து பிளாட் போட்டு கொடுத்துட்டாங்க இந்த இடத்த மட்டும் அவங்க கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கிறாங்க அப்ப இந்த இடத்த போய் கிராம சேவா சங்கத்தின் இடத்துல போய் நாங்க கேட்க போனோம் அவங்க எல்லாரும் உறுப்பினர்கள் அத்தனை பேரும் இந்த சகோதரி தான் அவங்க கேட்டாங்க எதுக்காக கேட்க வந்திருக்கேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சர்ச்சி இடம் தேவை என்ன சர்ச்சின்னு கேட்டாங்க பெத்தகுஸ்தான்னாங்க ஆமா எல்லாரும் சிரிச்சாங்க எங்களுக்கு மணலி பகுதியில இருந்து ஏற்கனவே பல கம்ப்ளைண்ட் இங்க வருது சத்தம் போடுறாங்க கூச்சல் இடுறாங்கன்னு அந்த கம்ப்ளைண்ட் எங்கள்கிட்ட வந்து கொண்டு இருக்கும் போது நாங்களே எப்படி ஒரு பெத்தகுஸ்த சபைக்கு இடத்த கொடுக்க முடியும் சாரி அப்படின்ட்டாங்க ஆனா அவங்க சொன்ன வார்த்தையோ இல்ல அவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்றத என் மனதில பதியவே இல்ல அந்த இடத்துக்கிட்ட வந்து டெய்லி ஜோம் பண்ணுவோம் ஆண்டவர் இந்த இடத்த தந்தீங்க தந்தீங்க அப்படின்னு ஒரு நாள் இந்த நாங்க இருக்கிற வீட்டுக்கிட்ட காவா தோண்டி கொண்டு இருந்தாங்க காவா தோன்றப்ப நிறைய மண்ணுகள் எடுத்து குமிச்சு வச்சிருந்தாங்க அப்ப நான் அந்த இடத்துல இருக்கிற கவுன்சிலர்கிட்ட நான் கேட்டேன் இந்த மண்ணெல்லாம் கொஞ்சம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டேன் எதுக்காகன்னு சொல்லி கேட்டாரு நான் இந்த குறிப்பிட்ட அந்த அம்மா பாய் அப்படின்னு அந்த சகோதரி பேரு அவங்க வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிற இடம் சர்ச்சைக்காக நாங்க பாத்துருக்கிறோம் ரொம்ப பள்ளமா இருக்கு இந்த மண்ணெல்லாம் கொண்டு போனா கொஞ்சம் அதை ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவருக்கு வந்தது பாருங்க கோவம் எவன் விட்டு இடத்த எவன் உருமா கொண்டாடுறது அத நாள மடக்கி வச்சிருக்க ஏன் இடம் அப்படின்னாரு சொன்னா அது சங்கத்து இடம் ஆச்சு அப்படின்னு 
இல்ல இல்ல நான் தான் மடக்கி வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு உடனே ஊருக்குள்ள வந்து வாலிப பிரசங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு அம்பேத்கார் பண்றன்னு சொல்லிட்டு ஒரு போ போர்டை நம்ம எழுதி நடுவோம் எப்படி அந்த ஆளு உள்ளார வரான்னு பார்ப்போம் அவ்வளவு நண்பரா இருப்பார் எங்க வீட்டுக்கெல்லாம் அடிக்கடி வந்து உட்கார்ந்து பேசிட்டு போறவரும் மனிதன் பாருங்க அப்படியே ஆப்போசிட் ஆயிட்டு அங்க அம்பேத்கார் மன்றம் வைக்கிறதுக்காக போர்டை ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த செய்தி கிராம சங்கத்துக்கு தெரிய தெரிய வந்தது உடனே அவங்க வந்து கூடி பேசி இருக்கிறாங்க ஏற்கனவே இந்த மாதிரி பல இடத்த அம்பேத்கார் மன்றம் சொல்லிட்டு போர்டை வைப்பாங்க கடைசியில கொஞ்ச நாள் ஆனா அந்த இடத்த வித்துறது அவங்க இந்த மாதிரி செய்து கொண்டு இருக்கிற ஆட்கள் இப்ப அந்த இடத்தையும் அவங்க கைவசப்படுத்த பாக்குறாங்க அதனால வேற ஒரு தனி நபருக்கு கொடுத்தா இவங்கள்ட்ட போய் பிரச்சனை பண்ண முடியாது இவங்க ஒரு பெரிய அஹ் கிறிஸ்தவம் என்பது ஒரு பெரிய ஸ்தாபனம் அவங்க நினைச்சுட்டாங்க தனி மனிதனா இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியல பெரிய ஸ்தாபனம் இவங்க பாத்துக்குவாங்க அதனால அந்த மனுஷனே கூப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு ஆள் விட்டு அனுப்பிச்சாங்க கூப்பிட்டு என்ன கூப்பிட்டு சொன்னாங்க அந்த இடத்த உங்களுக்கு தரும் எவ்வளவு பணம் தருவீங்க அப்படின்னாங்க நான் சொன்னேன் நீங்க எவ்வளவு கேட்கறேன் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை சொன்னாங்க அப்ப நான் சொன்னேன் என் அவ்வளவு பணம் இல்ல இப்ப வேணா ஒரு பத்தாயிரம் என்னால கொடுக்க முடியும் பிறகு வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பணத்தை தர அப்படின்னு பத்தாயிரம் கொடுத்தீங்கன்னா எப்படி அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் முதலாவது நீங்க எழுதி கொடுங்க பேப்பர்ல நான் முதல் ஒரு செட்டு போட்டுட்டு சர்ச்சை நான் தொடங்குறேன் அதுக்கப்புறம் என்னைக்கு நான் முழு பணத்தை கொடுக்கறனோ அன்னைக்கு வந்து நீங்க எனக்கு பத்திரம் கொடுங்க அப்படின்னு உடனே அதுக்கு உடன்பட்டாங்க அந்த கிராம சேவா சங்கத்தில் இருக்கிற அத்தனை இந்து சகோதரம் இந்த இடம் நித்திய வாழ்வா போஸ்தல சபை அப்படின்னு சொல்ற ஒரு பேரில ஒரு பேப்பர்ல எழுதி கொடுத்தாங்க உடனே வந்தோம் ஒரு ஓலை கொட்டகை போட்டோம் பாஸ்டர் தாமஸ் ராஜி அவர்கள் தான் வந்து அதை திறந்து பிரதிஷ்டை பண்ணி வச்சாங்க அந்த வாரத்துல அந்த வாரத்துல இப்ப பக்கத்துலதான் என் தந்த தம்பி உட்கார்ந்து இருக்கிறார் உடன் ஊழிய காரணம் அவங்க அப்பா வெள்ளிக்கிழமை ஜபா நடத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் வந்து வெளியே நின்று பயங்கரமான சத்தம் விட்டார் ஏ பிரத வெளியே வாய் அப்படின்னாரு நான் உடனே ஜபத்துல வெளில போனேன் என்ன சுடுகாடுன்னு நினைச்சிருக்கியா சுடுகாடுலயா இருக்கிற சுத்தியில மக்கள் இருக்கிறாங்க ஏன்னா கூச்சல் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற நான் வேலைக்கு நைட் ஷிப்ட் போயிட்டு வந்து தூங்கலான்னு பார்த்தா இவ்வளவு கத்து கத்துக்க ஜபத்தை நிறுத்தியா சபை இல்லைன்னா கொளுத்திடுவேன் நீ மத்த ஏரியால இருக்கிற மாதிரி இந்த ஏரியால வந்து நடத்தலாம்னு பாக்குறியா ஏன்னா இந்த ஏரியாவில ஒரு முஸ்லீம் தர்காவோ இந்து ஒரு கோயிலோ ஒரு கிறிஸ்தவ ஆராத ஸ்தலம் எதுவுமே இல்லை இந்த ஏரியா முழுவதும் ஒரு சர்ச்சோ எந்த ஒரு மத வழிபாட்டுக்கான காரியமும் இல்லை முதல் முறையா இந்த சபையை ஆரம்பிச்ச உடனே பல எதிர்ப்புகள் இருந்தது ஆரம்பத்துல சர்ச்சை நடத்த கற்ற ஆரம்பிக்கும் போது பல தடைகள் இருந்தது கர்த்தர் அதெல்லாம் உடைச்சு உடைச்சு உடைச்சுதான் இந்த ஆராதனை ஸ்தலத்தையும் ஓபன் பண்ண வச்சார் அப்ப இவர் வந்து சொல்லவும் நான் சொன்னேன் விரத ஜபத்தை நிறுத்த முடியாது ஆனா நான் வந்து ஜபத்தை கொஞ்சம் சவுண்ட கம்மி பண்ணிக்கிறேன் நீங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்ப அவர் வந்து கோபத்தோடு பின்னாடி போறார் சபைக்கு பின்னாடி தான் அவங்க வீடு இப்படி சந்தில போய்கொண்டு இருக்கும் போது அவருக்கு வயிறு வீங்கிருச்சான் பதினஞ்சு நாள் அவரால் சாப்பிட முடியல ஏற்கனவே கம்பல என்னைக்கோ நடந்த பிரச்சனைய வந்து யாரோ போட்டு கொடுத்து அன்னைக்கு பார்த்து அவரை பதினஞ்சு நாள் சஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க இங்க ஜபத்துக்கு வர அந்த குடும்பத்திடத்துல போய் சொல்லியிருக்காங்க நான் போய் அவரை சத்தம் போட்டு வந்த அவர் எனக்கு செய்வனை வச்சுட்டாரு மந்திரம் பண்ணிட்டாரு நான் சந்தில வரும்போதே எனக்கு வயிறு வீங்கிடுச்சு பதினஞ்சு நாள் என்னால சாப்பிட முடியல இப்படி எல்லாம் சொன்னோட விசுவாசிகள் வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி சொல்றாங்க பிரத அவங்க அப்படின்னு உடனே அவங்க மனைவிய கூப்பிட்டேன் இந்த தம்பி உட்கார்ந்துட்டானே அவங்க அம்மாவை கூப்பிட்டேன் இந்த தம்பியுடைய அம்மாவை கூப்பிட்டு சொன்னோம் ஆண்டவர் என்னைக்குமே தீமை செய்யறவர்கள அவர் எங்களுக்கு விரதமா பேசல அவர் பேசினது ஆண்டவருக்கு விரதமா மன்னிப்பு கேட்க சொல்லுங்க நாங்க வந்து தீமை செய்யறவர்கள நன்மை செய்யதான் கர்த்தர் எங்களை இங்க கொண்டு வந்திருக்கிறான்னு சொல்லி அவங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புறோம் நாளடைவில் கர்த்தர் அந்த குடும்பத்தெல்லாம் ரசித்தாரு சபைக்கு சர்ச்சைக்கு வந்து முதல் பின்னாடி ஒரு இடத்த அவங்க இடத்த தான் கொடுத்தாங்க முழு குடும்பம் ஞானசார் எடுத்துச்சு அவங்க பையன்ல இளையவன் தான் இன்னைக்கு முழு நேர ஊழியக்காரன்னா என் கூட இரவும் பகலும் தங்கி கர்த்தருடைய ஊழியத்தை எந்த லாப நோக்கம் இல்லாம முழுவதும் அர்ப்பணித்த ஒரு ஊழியத்தை அந்த தம்பியும் இன்னைக்கு என் கூட சே இணைந்து செய்து கொண்டு இருக்கிறான் அந்த குடும்பத்துல ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கருத்தில் கொடுத்திருக்கிறார் ஊழியத்துல கர்த்தர் நிறைய சாட்சிகளை 
கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல நடந்தது பலர் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கூட யூடியூப்ல பேஸ்புக் எல்லாம் அதை பார்த்தாங்க அந்த மாதிரி காரியங்களை கூட கருத்தர் செய்து கொண்டு உங்களுடைய அக்கா பிள்ளைகளை பத்தி நீங்க சொன்னீங்க ஆஹ் இந்த இளைய மகள் ஆஹ் இந்த இசப்பா நல்ல இசப்பா இல்ல வேற இசப்பாவை கேட்கணும் சாப்பாடுக்குன்னு சொன்னாங்க இன்னைக்கு அவங்க எப்படி இருக்காங்க பாஸ்டர் ரொம்ப அவங்களும் சரி இன்னொரு மூத்தவளும் சரி ரொம்ப பிளஸிங்கா கருத்தர் ஆசிரியாரு அதுல ஒரு பிள்ளைய கருத்தர் வந்து இன்னைக்கு அவளுக்கு பி என் டபிள்யூ கார் தான் ஆடி கார் தான் கோடிக்கணக்கான சொத்துக்களை கருத்தர் கொடுத்திருக்காரு ஒரு பெரிய லெவல்ல அவங்க பிசினஸ் எல்லாம் உயர்த்தி பல இடங்கள்ல சென்னையில பாண்டிச்சேரில மதுரையில எங்க போனாலும் கர்த்தர் வந்து அவங்களை ஆசிரியத்து உயர்த்தி மேன்மையா செய்த கிறிஸ்துக்களையும் கர்த்தர் அவளை எடுத்து நல்ல ஆவிக்குரிய நிலையில பயன்படுத்தி வர்றாரு ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் இன்னைக்கு ஆசீர்வாதமா வச்சிருக்காரு எங்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வாதத்துக்கு வச்சிருக்காரு நல்லவர் அப்படின்றத அழகா அந்த முழு குடும்பமும் ருசிச்சிருக்கிறத கர்த்தர் ஆஹ் அவங்க வாழ்க்கையில செய்த நன்மைகள் எல்லாம் பாஸ்டர் அநேக காரியங்களை நமக்கு சாட்சியா பகிர்ந்து கொண்டார் உண்மையில நம்ம வாழ்க்கையை முழுமையா கர்த்தருக்கு அர்ப்பணிக்க கர்த்தர் உறுதியா பற்றி கொள்ள கர்த்தருக்காக நம்ம ஊழியம் செய்ய நம்ம அர்ப்பணிப்போமே ஆனால் இந்த உலகத்துல மாத்திரம் இல்ல நித்திய வாழ்விலும் நம்ம ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வோம் என்பதுல சந்தேகமே இல்ல பாஸ்டர் இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவுக்குள்ள நம்ம கடந்து வந்துட்டுருக்கோம் இதே யூடியூப் வாயில பார்த்து நாட்கள் வந்து அவ்வளவு அர்ப்பணிப்போடு எந்த ஒரு உலகத்தினுடைய தீமையான காற்றுகள் கூட அந்த வாலிப நாட்கள் எங்க மேல படாம கத்தர் தான் காத்தார் பெருமையா இது சொல்ல முடியாது ஒரு மனிதனை ஆசீர்வதிக்கணும் பயன்படுத்தணும் அவனை கொண்டு பல காரியங்களை தேவன் செய்யணும் திட்டமிட்டு இருக்கும் போது தேவன் பாதுகாக்கணும் அதே வேலையில நாமும் நம்மளை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் நமக்கு மெயினா நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நம்ம பாதுகாப்போடு சாட்சியா வாழணும்னா தானியர் அவரோடு இருந்த அவருடைய நண்பர்கள் இதே மாதிரி எனக்கு நல்ல நண்பர்களை கொடுத்தார் கர்த்தர் ஜெபிக்கிறவர்களை கொடுத்தார் உலக சிநேகத்தில இருந்து கர்த்தர் வேறு பிரித்தார் இந்த ஜெபிக்கிற சகோதரர் ஊழியம் செய்கிற சகோதரர் தரிசனம் பெற்றவர்களோடு நான் இணைந்ததுனால என் வாழ்க்கையும் சாட்சியாகவும் பரிசுத்தமாகவும் தேவனுக்காக இன்னும் ஒரு அடுத்த நிலைகள்ல தொடர்ச்சியா போறதுக்கும் அது எனக்கு வழிகாட்டுறதெல்லாம் இருந்தார் என்னதான் சபைக்கு நம்ம போய் கொண்டிருந்தாலும் பல காரியங்கள் செய்தாலும் நம்ம கூட இருக்கிற நண்பர்கள் யார் இந்த ஒரு காரியத்துல ரொம்ப ரொம்ப நம்ம கவனம் செலுத்துவோம் நம்முடைய வாழ்க்கை சாட்சியா இருக்கணும் நண்பன் யார் நீ யார் என்று சொல்லுவ சொல்லலாம் என்ற ஒரு பழமொழி இருக்கிறது போல நம்ம கூட இருக்கிறவங்க யார் தேவனுக்கு பயந்தவர்களா தேவனுக்கு உண்மையா இருக்கிறாங்களா அவங்களுடைய சாட்சி எப்படி இருக்கு இத ஒரு மனிதர்கள் கவனிச்சுட்டு வந்தா நம்ம வாழ்க்கையும் அதே போல மகிமையா மாறும் எத்தனையோ ஆயிரம் மக்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கிறதை நாங்கள் எங்கள் காதுகளாலே கேட்டோம் எங்க சபை பிள்ளைகளே அதை குறித்து சொன்னதை நான் கேட்கும் பொழுது அது பெரிய மகிழ்ச்சியா இருந்தது ஆம் தகப்பனே இதை பார்க்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் வைத்திருக்கிற திட்டங்கள் அண்டவரை அவர்கள் நினைவுக்கு மேலாக அவங்க எதிர்பார்ப்பதற்கு மேலாக நீர் செய்ய வல்லமையுள்ள தேவனா இருக்கிறேன் அதனாலே இந்த புரோகிராமை பார்க்கிற ஒவ்வொருவரும் இந்த நாளில் இருந்து தங்கள் வாழ்க்கையை கர்த்தாவே உங்களுடைய கரத்திலே கொடுத்து அவர்கள் தொடர்ந்து முன்னேற கருவை தருவீராக எல்லா சோதனைகளுக்கும் எல்லா தீமைகளுக்கும் சொர்ந்து போன நிலையில இருப்பவர்களையும் கர்த்தர் பலப்படுத்தி அவர்களுடைய ஓட்டத்தை புதிதாக்கும்படியா நான் சொல்லிக்கிறேன் ஆகாப்புடைய ரதத்திற்கு முன்பாக எப்படி சொர்ந்து போய் கடந்து எளியாவை கர்த்தர் இடை கட்டி ஓட வைத்தீரோம் இதே போல கர்த்தாவை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய ஆவிக்குரிய ஓட்டமும் இருக்கும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன் ஜெபிக்கிறேன் அப்பா நாமமே மகிமைப்படுத்தும் ஒரு கூட்ட வாலிபர்கள் இன்றைக்கு மக்காக எழுபட்டும் 
எழுபட்ட இயேசுவின் நாமத்தினால் கர்த்தர் எழுப்பிவிடார் தியாகத்தோடு அர்ப்பணிப்போடு ஒரு தரிசனத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துகிற உங்களுடைய பிள்ளைகளை தொடர்ந்து எடுத்து பயன்படுத்துங்க அப்பா நல்ல சாட்சிகளும் இதன் வாயிலாக கர்த்தாவே இந்த யூடியூப் வாயிலாக போகும்போது பெரிய அசைவு இருக்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் நான் செபிக்கிறேன் கர்த்தர் அப்படியே செய்கிறார் அப்படியே செய்கிறார் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஒவ்வொருவருக்கும் <laughs> மேலும்